இதுவரைக்கும் இந்த கேஸ்ல எந்த விதமான ரிப்போர்ட்டும் உங்கள்ட்ட வரல இப்ப என்ன பண்ண போறீங்க மூணு பேரும் இறந்துருக்காங்க அந்த பொண்ணு உடம்புல கூட இதே மெடிக்கல் கண்ணன் தான் இருந்தது முதல்ல நான் உங்களெல்லாம் பத்திரிகையாளர்கள் எல்லாமே என் குடும்பத்தினரை தான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் இவ்வளவு வருஷம் இருபது வருஷமா நானும் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கேன் அப்பா இருக்காங்க ஸோ எல்லோரும் குடும்பத்தில் ஒருத்தரை தான் அவங்க எல்லோரையும் பார்த்துருக்கேன் இது வரைக்கும் வந்திருக்கும் என் குடும்பத்தின் சேர்ந்த பத்திரிகையாளர்களுக்கும் ஊடக நண்பர்களுக்கும் மற்றும் தொலைக்காட்சி நண்பர்களுக்கும் மற்ற எல்லாருக்கும் மேடையில் அமைந்திருக்கும் நடிகர்கள் ப்ரொடியூசர் சார் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் சார் எல்லாருக்குமே என்னுடைய வணக்கம் இந்த நாள் ரொம்ப நாள் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த நாள் வந்துருச்சு மார்ச் மூணு குற்றம் இருபத்தி மூணு ரிலீஸ் ஆக போது எங்களோட உழைப்பு மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சே சேர்க்க வேண்டிய ஒரு பொறுப்பு வந்து உங்கள் கையில் தான் இருக்குது ஒரு வருட காலமாக நாங்கள் இந்த திரைப்படத்தை எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு கஷ்டப்பட்டிருக்கோம் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து முதல் உன்னே ஒன்று சொல்லணும் ஒரு ஹீரோவாக ஒரு நடிகனா ஐ திங்க் இவ்வளோ நாள் நான் சட்டக்குன்னு ஒரு கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்ப்பேன் ஒரு எல்லாமே ஒரு ஸ்ட்ரகிள் எல்லாமே ஒரு விஷயமா இருக்கும் பட் எல்லாமே நான் வந்து ஐ ஹவ் டேக் இட் இன் அ வெரி பாசிட்டிவ் வே ஒரு ஒரு விஷயமும் எனக்கு வந்து அது ஒரு பாசிட்டிவாக எடுத்ததுனால எனக்கு அடுத்தடுத்து ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பு மேலே தான் போயிட்டு இருந்தேன் பட் யோசிக்கும் போது ஹீரோவாக நம்ம எந்த ஒரு ப்ளஷரையும் அனுபவிக்கலையே அப்படின்னு நினச்சேன் ஏன்னா இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது இதில் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ஸையும் என்னோடய கண்ட்ரோல் உள்ள ஏன்னா பிகாஸ் இந்தர் வந்து பேங்களூர் ஸோ அவர் வந்து என் மேலே போ ஒரு ஒரு பெரிய நம்பிக்கை வச்சு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ என்னை இருந்தாலுக்கு அப்புறம் எனக்கு ஆடியன்ஸ் மத்தியில் ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஏன்னா ஒரு நல்ல படம் கொடுக்கணுன்ற ஒரு விஷயம் ஸோ கதை தேடல் இருந்துகிட்டு இருந்துச்சு அப்போது அறிவழன் சார் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி எனக்கு அவர் கூட ஒர்க் பண்ணுன்ற ஒரு ஆசை இருந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு கரெக்டாக அந்த கதை குற்றம் இருபத்தி மூணு கதை வந்துச்சு கதையை ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு எப்படி ஒரு தடையற தாக்கம் எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய தாக்கம் ஏற்படுத்துச்சோ கதை கேட்கும் போது அதே மாதிரி குற்றம் இருபத்தி மூணில் அது ஒரு சம்திங் விச் க்ளூட் மீ ஆன் நான் ஒரு ஆடியன்ஸாக தான் கதை கேட்டேன் கேரக்டர் அகேன் ஒரு போலீஸ் கேரக்டர் நான் இது வரைக்கும் பண்ணாத ஒரு விஷயம் எல்லா நடிகனுக்கும் போலீஸ் கதாபாத்திரம் அடுத்த கட்டத்துக்கு அவங்களோட அடுத்த இதுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய ஒரு படமாக எல்லா நடிகருக்கும் அமைஞ்சிருக்கு அதே விதத்தில் இந்த படம் எனக்கும் அது அமையும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையில் தான் இதில் நாங்கள் முழுமையாக என்னோடய உழைப்பை இதில் கொடுத்துருக்கிறேன் நான் மட்டும் இல்லை இதில் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டில் சேர்ந்தவங்களும் முழுமையாக அவரோட ஒத்துழைப்பை கொடுத்துருக்கிறார்கள் அவரோட ஜென்யூனிட்டி இருந்துச்சு ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் கேமராவாக இருக்கட்டும் எடிட்டிங்காக இருக்கட்டும் ஸ்டண்ட் மாஸ்டராக இருக்கட்டும் டிரெக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் அப்பார்ட் ஃப்ரம் அறிவழன் சார் எல்லா அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸும் இறங்கி வேலை செஞ்சாங்க பட் இதில் என்ன நான் எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா மல்டி டாஸ்கிங் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பட் இந்த படத்தில் எல்லா எனக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னாலே என்னமோ தெரில பட் ஐ குட் மல்டி டாஸ்க் ஏன்னா இது ரொம்ப கஷ்டம் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் சைட்லேயும் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்லேயும் பார்த்துட்டு ஒரு படத்தை பண்ணணும் ஏன்னா அது பொறுப்பாக அந்த படம் குவாலிட்டியாகவும் வரணும் அதே சமயத்தில் நம்ம இந்த இதுக்குள்ளே பண்ணணுன்ற ஒரு விஷயம் ஸோ நிறைய என் மனசுக்குள்ளே ஓடிகிட்டே இருந்துச்சு நடிகனாக நிறைய அங்கங்கே எங்களுக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் வாழ்க்கையில் நிறைய பார்த்தாச்சு பட் இந்த படத்தில் வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் ஏதாவது ஒரு 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 அசிங்கோன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு ஏதாவது ஒரு இடத்துல நமக்கு வந்து நம்மளே கொஞ்சம் டீக்ரேடாக நம்ம ஃபீல் பண்ணோம்னா பட் ஐ ஐ ஃபெல்ட் ஒரு இடத்துல வந்து யாரோ ஒரு தப்பு நடக்குது அந்த இடத்துல போய் நம்ம கேட்குறது நம்ம அசி நம்ம அதை வந்து ஒரு பெரிய ஐயோ நம்ம நம்ம போய் அந்த இடத்துல போய் கேட்கலாமா அப்படின்னு நம்ம நினைக்கக்கூடாது இறங்கி வேலை செய்யணும் அப்போ தான் ஐ ஃபெல்ட் தட் தட் வில் டேக் அஸ் டு அ பிளேஸ் அப்படின்றது எனக்கு எப்போதுமே ஏன்னா ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் நாங்கள் ஒரு பெரிய ஒரு பில்டிங்கில் ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு எட்டு லட்சம் ரூபாய் அன்றைக்கி ஒரு பத் மோர் தென் ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் அன்றைக்கி செலவு எல்லாம் செட் பண்ணியாச்சு பர்மிஷன் வாங்கிட்டோம் ஒரு பெரிய பில்டிங் அதில் பேஸ்மெண்ட்டில் வந்து ஒரு பெரிய ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் ஃபைட்டர்ஸ் வந்துட்டாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு கேமரா எல்லாமே வந்துருச்சு பர்மிஷன்லாம் முன்னாடியே வாங்கி எல்லாம் போயாச்சு நான் வண்டியில் உட்காந்துட்டு இருக்கேன் என்னமா இன்னும் ஆரம்பிக்கலன்னு நான் போய் போய் ஸ்பாட்டுக்கு வந்துட்டு இருக்கேன் லைட்டிங் பண்ணிகிட
இல்லை அது இவங்க வந்து அசோசியேஷனா அது வந்து வேற பில்டர்ஸ் தான் ஸோ இதெல்லாம் நான் வந்து இது நான் ஹேண்டில் பண்ணது கிடையாது பட் ஒரு மனசில் நினச்சிட்டேன் இன்னும் நம்ம அங்கே வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்டாக நான் போய் நின்றுன்னா நீங்கள் பண்ணுறத பண்ணுங்க பார்த்துக்கலாம் நாங்கள் ஆல்ரெடி வாங்கியாச்சுங்க எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு நான் போயிடலாம் நான் போனேன் போனப்போ வந்து நம்மளை டைரெக்டாக திட்டல மேனேஜரை திட்டிகிட்டு இருக்காங்க ஒரு தகாத வார்த்தைகளில் திட்டுறாங்க நான் அப்படியே கையை கட்டிகிட்டு நிற்கிறேன் ஸோ ஒரு இப்போ அது வந்து இதுவே கொஞ்சம் வேகமாக நம்ம டீல் பண்ணியிருந்தோம்னா அன்றைக்கி ஷூட்டிங் நடந்திருக்காது அவர் பேசுனதெல்லாம் கேட்டேன் கேட்டுட்டு சார் இங்கே பாருங்கள் நாங்கள் இவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் இன்றைக்கி நாங்கள் வந்து வாங்கிட்டோம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுங்கள் இப்போ பேக்கப் பண்ணி திருப்பி போகிறது எங்களால் முடியாது யாருன்றதோ நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி கேட்டுக்குங்க அப்படின்னு ஒரு பொறுமையாக ஹேண்டில் பண்ணி அந்த சுச்சுவேஷன்லேருந்து வந்தேன் பட் பிஹைண்ட் த மைண்டு இது நமக்கு தேவையா அப்படின்னு தோணுச்சு பட் நம்ம ரீச் பண்ண போகிற இடம் எங்கே இது அது அதை மட்டுமே எனக்கு ஃபோக்கஸாக இருந்துச்சு ஸோ ஐ திங்க் ஐ ஃபெல்ட் எவ்ரி ஒன் இந்த இண்டஸ்ட்ரி ஹாவ் டு கீப் தட் இன் மைண்ட் அதாவது வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கவங்களை சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ ஒரு சில விஷயத்தில் நம்ம இறங்கி போகிறதுல தப்பே இல்லை நமக்கு அந்த ஒரு விஷயம் நடக்க போகுது பாசிட்டிவாக அமைய போகுதுன்னா அது நம்ம வந்து பண்ணணும் ஸோ அன்றைக்கி வந்து அந்த ஷூட்டிங் அன்றைக்கி நடந்துச்சு நான் பொறுமையாக இருந்ததுனாலையும் அவங்கள்ட்ட பேசி அன்றைக்கி நடந்துச்சு ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இன்சிடென்ஸும் எனக்கு பட் இதில் என்னென்னா ரெண்டுத்தையும் என்னால் ஹேண்டில் பண்ண முடிஞ்சிச்சு நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது யூ கேன் நெவர் சி எனி திங் ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் கூட தெரியாது அதுக்கான விஷயங்கள் பேக் குட் ஹேண்டில் இட் பிகாஸ் அந்த மெச்சூரிட்டி லெவல் எனக்கு இருந்தது ஸோ இதெல்லாம் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ஏன்னா இந்தர் சொன்ன மாதிரி எல்லாம் அருண் பார்த்துக்கிட்டார் நாங்கள் பட் தர்றா மட்டும்தான் நான் தொடங்கலை மற்றதெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எனிவேஸ் ரொம்ப ஹாப்பி சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா இப்போ அவ்வளோ உழைச்சு நம்ம எல்லோரும் அந்த ஒரு விஷயம் பண்ணி இன்றைக்கி அந்த அவுட்புட்டை நாங்கள் வந்து ஸ்க்ரீனில் பார்த்து மற்றவங்க அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணும் போது எனக்கு ஒரு ஒரு சந்தோஷம் ஏன்னா இப்போ இந்த இப்போ இருக்கிற காலகட்டம் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒரு படம் எடுத்து அதை ரிலீஸ் பண்ணி அதை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்குறதுன்றது ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்குது எங்களுக்கு தெரியும் எங்களோட ப்ராடக்ட் ஒரு தரமான ப்ராடக்டை எடுத்துருக்கோம் அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இருந்துச்சு ஏன்னா இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்தே இருந்துச்சு முடிஞ்ச உடனே இன்னும் அது ஒரு 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 மிகையாகவே இருந்துச்சு எனக்கு வந்து நிச்சயமாக ரொம்ப கான்ஃபிடென்ஸாக இரு கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்தேன் ஸோ பிரபு சார் படத்தை பார்க்கல வந்து படம் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சார் அண்டு ஹி கேம் வி ஷோடும் த ஃபிலிம் நாங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணோமோ அதை விட ஒரு வேறு ஒரு ரியாக்ஷன் அவருக்கு இன்னும் ஜாஸ்தி எக்ஸைட்மெண்ட் இருந்துச்சு ஸோ அது எங்களுக்கு இன்னும் சர்ப்ரைஸ் ஆச்சு ஸோ இன்றைக்கி இந்த காலகட்டத்தில் ஆடியன்ஸ் வந்து கண்டென்ட்டை வந்து ஸ்ட்ராங்காக எதிர்பார்க்குறாங்க ஸோ அந்த விதத்தில் திஸ் ஃபிலிம் ஹேஸ் அ ஸ்ட்ராங் கண்டென்ட் எல்லோரும் சொன்ன மாதிரி இது இட் ஹேஸ் ஆக்ஷன் லவ் எல்லாமே இருந்தாலும் ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு 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 பெண்மைக்கான ஒரு ஒரு விஷயம் இந்த இதில் இருக்குது ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி ஃபேமிலிஸ் பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இந்த படத்தில் உள்ளே வந்து அவங்களுக்கான ஒரு விஷயம் இதில் இருக்குது பிகினிங் ஓப்பனிங் சீன்லேருந்து எண்டு வரைக்கும் ஒரு பரபரப்பு இருக்கும் அதே மாதிரி அடுத்து என்ன அடுத்து என்னன்ற ஒரு ஒரு வேகம் யூஸ்வலாக த்ரில்லர்னால் அப்படி தான் போயிட்டுருக்கும் பட் அதை எடுத்துகிட்டு கான்செப்ட் ரொம்ப அழகாக கொண்டு போயிருக்காரு மற்றபடி நான் இப்படி பண்ணியிருக்கேன் அப்படி பண்ணியிருக்கேன் நான் எதுவும் சொல்ல விரும்பலை படம் பாருங்கள் படம் பார்க்கும் போது உங்களுக்கு அது தெரியும் இட் வில் பி அ டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏன்னா இது வந்து தேட்டரில் உட்காந்து பார்க்கும் போது ஏன்னா சவுண்ட் டிசைனிங்லேருந்து கேமரா லைட்டிங் ஒரு சின்ன சின்ன விஷயத்தை கூட ஒரு பர்ஃபெக்ஷனாக பண்ணணும்னு நாங்கள் இவ்வளோ டைம் எடுத்துகிட்டு அதுக்கான உழைப்பை கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கான பொருட்செலவை பண்ணியிருக்கோம் எங்களை மீறி நிறைய விஷயங்கள் பண்ணியிருக்கோம் எங்கள் சக்தியை மீறி நாங்கள் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணியிருக்கோம் ரிகார்டிங் த பப்ளிசிட்டியாக இருக்கட்டும் எல்லா விஷயமும் எங்கள் சக்தியை மீறி பண்ணுறோம் ஏன்னா இந்த படத்து மேலே இருக்க நம்பிக்கை மக்கள் மேலே இருக்க நம்பிக்கை நல்ல படத்துக்கு அவங்க கண்டிப்பாக அந்த வரவேற்பை கொடுப்பாங்கன்ற ஒரு நம்பிக்கை ஏன்னா இப்போ கண்டினியூஸாக நம்ம படங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் கண்டென்ட் ஓரியன்டாக இருக்கா இல்லை இது எப்படி அதை எப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் விமர்சனங்களை பார்த்துட்டு இருக்கோம் எல்லாமே ஓகே பட் அது எல்லாமே வந்து ஃப்ரைடே ஆஃப்டர்நூன் இட்ஸ் கோயிண்ட் பி அவுட் எல்லாருமே வந்து சொல்ல போகிறாங்க அதுக்கு முன்னாடி எங்களுக்கு தேவையானது என்னோடய குடும்பத்தாருக்கு என்னோடய பத்திரிகை என்னோட குடும்பத்தாருக்கு நான் சொல்ல வேண்டியது இந்த படம் என்ன மாதிரியான படம் அப்படின்றத ஆடியன்ஸ் கிட்ட போய் இப்போ நீங்கள் கொண்டு இன்னும் படம் வந்து எனக்கு எனக்கு பயம
what what is has collected that's the only thing which is going to speak for me and for director arivaragan and for mr indra kumar and for across films prabhu sir kum seri so prabhu sir uh, thank you so much for buying our film and confident we have the confidence in us nichima is in the confidence kagave um, hats off thanks a lot அண்ட் நிச்சயமாக அது வந்து வீண் போகாது அவ்வளோ ஏன்னா அவருமே வந்து சொன்ன மாதிரி ஆஃப் லேட் யாரும் படத்தை போட்டு காமிக்க மாட்டாங்க பயம் இல்லை அவங்க வந்து வாங்குறவங்க வந்து எப்போதுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க ஏன்னா விலையை கம்மி பண்ணுறதுக்கு சில விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க பட் சர்ப்ரைசிங்லி இந்த படத்தை பார்த்த உடனே அவர் போட்ட ஷோவில் எல்லா டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸும் ஆல் வெரி ஹாப்பி இன் தி கா ஸ்டார்டட் கம்மிங் இன் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் த ஏரியாஸ் ஆஃப் சோல்டு ஸோ ஐ எம் ஹாப்பி அபவுட் தட் ஸோ பட் அதே விஷய அதே விஷயத்தில் இந்த படம் தான் எனக்கு வந்து என்ன விச் ஸ்லாப் ஐ எம் ஸ்டாண்டிங் ஆஸ் அ ஹீரோ அப்படின்றத நிர்ணயிக்கக்கூடிய ஒரு படம் ஸோ ஆடியன்ஸ் கிட்ட கொண்டு போய் இந்த படம் என்ன மாதிரியான படம்னு கொண்டு போய் சேர்த்து அந்த அந்த மூணாம் தேதி ஆடியன்ஸ் எத்தனை ஆடியன்ஸ் வரப்போகிறாங்களோ அப்புறம் அது கன்வெர்ட் ஆகிடும் அதை நீங்கள் கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டியது ப்ளீஸ் ப்ரெஸ் பீப்புள் எல்லோரும் நீங்கள் தான் வந்து அது ஒரு உங்கள் பொறுப்பில் ஏற்றுட்டு அதை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஆடியன்ஸ் பார்த்துப்பாங்கன்ற உங்கள் நான் தெளிவான நம்பிக்கையில் நான் இருக்கேன் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்தர் என்னோட Yeah, for having so much confidence in me. Nichima and the association, immediate Pada release kum unnaadi, nang inno oru Pada manounce pono no, abhi inra oru periya para para pula erunno. And hopefully uh, things work out and uh, um, Kandipa idhe combo le, um, this production house, uh, Nichima ondha avar ki pay ondhu bhaengira pair ondhu chhe, first Pada thaliye, avar ondhu oru nalla para 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 medikiradhe nirudhu periya vishyam arukku, aduvum, adu break even pannradhu inno oru periya vishyam. அது அது சேல் பண்ணுறது இன்னொரு பெரிய விஷயம் ஏன்னா நாங்களே எங்கள் படத்தை வந்து போய் எங்கள் படம் நல்ல படம் நல்ல படம்னு சொல்லி விற்கிறதை விட இன்னொருத்தர் அதை நம்பி எடுத்து அவர் விற்கும் போது தட் இஸ் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் தட் ஜாப் ஹஸ் பீன் வெரி கொஞ்சம் எங்களுக்கு ரிலாக்ஸ் ஆனது பிரபு சார்னால் அண்ட் ஐம் ஷுர் எவ்ரி ஒன் வில் கெட் அ குட் நேம் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் இங்கே வந்து உழைத்தவங்க எல்லாருக்கும் எனக்கு முதல்ல நன்றி பட் இந்த இந்த நேரத்தில் நான் சொல்ல வேண்டிய ஒரே விஷயம் டேக் இட் தி ஆடியன்ஸ் அண்ட் டெல் தன் திஸ் இஸ் அ ஃபிலிம் டு வாட்ச் அண்ட் இது கண்டிப்பாக திரைப்பட திரை அரங்குகளை வந்து நீங்கள் பார்க்கும் போது தான் அதோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிச்சயமாக ஒரு ஒரு விஷயமும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ரிக்ரெட் பண்ண மாட்டீங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தான் ஐம் டெலிங் தி ஆடியன்ஸ் அண்ட் ரெஸ்ட் இஸ் லெஃப்ட் யூ ஆல் ஐ எம் டெலிங் தி ஆடியன்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கிவிங் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நீங்கள் இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக எல்லோரும் வந்து இவ்வளோ நேரம் இருந்து பார்த்ததுக்கு அண்ட் இந்த கிளிப்பிங்ஸ் நாங்கள் வந்து வெளியில் காமிக்கல இந்த சர்ச் சீனாக இருக்கட்டும் ஜஸ்ட் இஸ் ஷோ வாட் வி ஹவ் டன் ஒரு கிளிம்ஸ் ஆஃப் த ஃபிலம் ஏன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து தெரியும் இது எந்த மாதிரியான தரமான படமாக என்ன எடுத்திருக்காங்க அப்படின்றது ஏன்னா ஐ ஆல்வேஸ் வாண்ட் டு ஆக்ட் இன் சென்சிபிள் ஃபிலிம்ஸ் அண்ட் டூ சென்சிபிள் ஃபிலிம்ஸ் ஐ வாண்ட் பி அன் ஆக்டர் லைக் தட் அது மட்டும்தான் எனக்கு மைண்டில் ஓடிட்டே இருந்துச்சு ஏன்னா எண்ணிக்கை ரொம்ப கம்மி நான் பண்ண என் படங்கள் எண்ணிக்கை ரொம்ப கம்மி என்ன இருந்தாலுக்கு அப்புறம் நிறைய படங்கள் நான் கமிட் பண்ணி ஒரு காசுக்காக பண்ணணுன்னா நான் பண்ணியிருக்கலாம் அதுக்காக வந்து நிறைய காசு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இல்லை கஷ்டங்கள் இருக்குது எல்லா எல்லாருக்கும் அவங்கவுங்களுக்கு அவங்கவுங்க கஷ்டங்கள் இருக்குது அதெல்லாம் மீறி ஒரு ஆக்டராக இவ்வளோ நாள் நான் இருந்ததுக்கு அந்த பொறுமையாக இருந்ததுக்கான நேரம் வந்துருச்சு ஐ திங்க் திஸ் ஃபிலிம் வில் டேக் மீ தேர் ஸோ ப்ரெஸ் ப்ளீஸ் ஹெல்ப் அஸ் டு ரீச் அவுட் தேர் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி கண்டிப்பாக திருப்பி ப்ரெஸ் ஷோவில் அவங்கள மீட் பண்ண போகிறேன் நான் இப்போ சொன்னது அன்றைக்கி நீங்கள் படம் பார்த்துட்டு நீங்கள் சொல்லுவீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்ஸ் அலாட் தேங்க்யூ யா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த படத்துக்கு வந்து நான் தேங்க் பண்ணோன்னா செல்வம் மாஸ்டர் ஃபைட் மாஸ்டர் நான் தேங்க் பண்ணோம் பிகாஸ் என்கிட்ட என்ன என்னால் என்னென்ன பண்ண முடியுன்ற டேலண்ட் வந்து அவர் வந்து மங்காத்தா கோவா அந்த மாதிரி படத்துலலாம் ஃபைட் மாஸ்டர் ஆகும்போது பார்த்தார் அண்டு அறிவல்கன் சார்கிட்டையும் அருண் விஜய் அவர்கிட்டையும் சொல்லும் போது வந்து அவங்க இம்மிடியட்டாக வந்து அரவிந்த் இந்த கேரக்டருக்கு அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு வந்து ஒத்துக்கிட்டதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஃபர்ஸ்ட் பிகாஸ் இட்ஸ் ஸோ ஸ்வீட் ஆஃப் தெம் ஏன்னா ஐ நோ தட் எவ்ரிபடி இஸ் ஸ்ட்ரகிளிங் இன் சம் பீரியட் பட் அந்த டைமில் வந்து அருண் விஜயும் ப்ளஸ் அரியோலகன் சாரும் அந்த டைமில் சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்ட் இந்த ப்ராஜெக்ட் அவங்க பண்ணும்போது எனக்கு ஒன்றே ஒன்று தான் தோணுச்சு ஐ ஹாவ் டு ஷோ மை பெஸ்ட் ஐ ஹாவ் டு கிவ் மை பெஸ்ட் ஏன்னா வந்து இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அரியோலகன் சார் படத்தில் கிடைக்க
ஸோ த பெஸ்ட் பாலிட்டிக்ஸ் வந்து ஏடிஎஸ் கிட்ட போய் கேட்டுக்கலாம் இவர் எப்படி இவர் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவார் எந்த மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணுவார் இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் முன்னாடியே எல்லாமே ப்ரிப்பேர் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணி மைண்டில் வரும்போது அவர்கிட்ட போகும்போது கரெக்டாக ஓகே சார் இதான சார் வேணும் அதான சார் அது கட் பண்ணி போனால் அருண் விஜய் அருண் விஜய் மாதிரி சுத்தமாக ஹாய் எப்படி இருக்கீங்க அப்படிதான் பார்த்துருக்கேன் பட் அதே மாதிரி சரி ஓகே அடுத்து என்ன இவர் அப்படியே வாட்ச் பண்ணுறது சரி பார்க்கும்போது பட் ஐ நோ ஹிம் ஆஸ் அ பர்சன் வெரி வெரி ஸ்வீட் பர்சன் ஸோ கம்ஃபர்டபுள் டு ஒர்க் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா எனக்கும் அவருக்குள்ள ஒரு சீக்வன்ஸ் நடந்தால் கூட இல்லை ஹி கேம் இஸ் ஸோ மச் ஆஃப் ஃப்ரீடம் எனக்கு அந்தளவுக்கு ஃப்ரீடம் வந்து எல்லாருமே கொடுக்க மாட்டாங்க அது வேண்டாம் இது வேண்டாம் அதெல்லாம் இல்லாமல் படமாக பார்க்கும்போது ஹி ஹாஸ் கிவன் மீ ஸோ மச் ஃப்ரீடம் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது தேங்க்யூ அருண் அண்ட் எம்எஸ் பாஸ்கர் சார் சாரி பாஸ்கர் சார் எம்எஸ் பாஸ்கர் என்ற சாரி பாஸ்கர் சார் ரொம்ப ஷை டைப் பேசவே மாட்டார் ஜாஸ்தி பேச மாட்டார் சார் எப்படி சார் இருக்கீங்க சாப்பிட்டீங்களா ஆ அவ்வளோதான் சார் வாங்க சார் கொஞ்சம் அப்படி எங்கேயோ போய்ட்டு ஜாலியாக கொஞ்சம் பேசிட்டு வந்துடலாம் வாங்க சார் ஒரே நிமிஷம் வாங்க சார் கொஞ்சம் வந்துடுறேன் ஒன்றுமே ரியாக்ஷனே இருக்க மாட்டார் ஆனால் அவர் நல்ல வேலை பண்ணிட்டு போயிட்டார் ப்ளஸ் அந்த அந்த லாஸ்ட்டில் அந்த ஆர்ட் டேரக்டர்னு உட்காந்துருக்காரு பாருங்கள் அவர் சக்தி சார் அவர் வந்து நிறைய படம் பண்ணிகிட்ருக்காரு குற்றம் இருபத்தி மூணு ஒரு பெரிய ஹிட்டு அப்போது இனி கலக்குங்க அண்ட் லாஸ்ட் பட் லீஸ்ட் அவர் ப்ரொடியூசர் இந்தர் ஃபஸ்ட் டைம் ஐ மீட்டிங் இந்தர் ஐம் ஸோ ஹாப்பி அந்த இந்த இந்த ப்ராஜெக்ட் கூட மீட் பண்ண இந்திரை ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா வந்து ஒரு எல்லாமே கொடுத்தாரு ஃப்ரீடமாக கொடுத்தாரு எல்லாமே நீங்கள் அந்த குவாலிட்டியை படத்தில் நீங்களே பார்த்துட்டீங்க தட் வாஸ் த அவர் ப்ரொடியூசர் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ப்ரொடியூசர் அண்ட் நம்ம இளங்கோ சார் அண்ட் மேனேஜர் எல்லாருக்குமே நன்றி படம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு பாருங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுவீங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ நான் மகிமா நம்பியார் பேசுகிறேன் குற்றம் டுவெண்ட்டி த்ரீ என்னோடய கரியரில் ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட்டாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இது வரைக்கும் நான் படங்கள் பண்ணாலும் ஒரு ஹீரோயினாக இது வரைக்கும் ரெஜிஸ்டர் ஆகலை சின்ன ஸ்கூல் படிக்கிற பொண்ணாக இல்லை சைல்டிஷாக ரொம்ப கிட்டிஷாக அந்த மாதிரி கேரக்டர் தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஸோ இது எனக்கு ஒரு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு கேரக்டர் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு டேரக்டர் கொடுத்துருக்காரு தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் படத்தில் மேக்கப்பே வேணாம் மேக்கப்பே வேணான்னு முதல்ல இருந்தே சொல்லிகிட்டு இருந்தார் ஆனால் அப்போ நான் நினச்சேன் ஐயோ பார்க்க இப்படி இருக்க மேக்கப் கூட இல்லைன்னா எப்படி இருப்பேன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனால் அது ரொம்ப அழகாக பாஸ்கர் சார் எடுத்திருக்காரு தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அண்ட் அரிவழகன் சரோட ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி சொல்லணுன்னா ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஏன்னா ஆஸ் அன் ஆக்டர் அவர் நல்லா கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுப்பார் இப்போ நம்ம ஒரு சீன் முடித்ததுக்கப்புறம் நல்லா வந்திருக்குன்னா நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க கீப் இட் அப்னு சொல்லி காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் ஸோ அது எனக்கு ந நல்லா கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுத்துருச்சு அப்படியே நல்லா வரலன்னா அவர் சொல்ல மாட்டார் நல்லா இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டார் எல்லாமே நல்லா இருக்குது மகிமா இங்கே மட்டும் கொஞ்சம் டென் பர்சன்டேஜ் கொஞ்சம் நீங்கள் அது இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுத்தாரு அது எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அண்ட் அருண் விஜய் சார் எல்லோரும் சொன்ன மாதிரி ஹீ இஸ் அ வெரி ஹேண்ட்ஸம் வெரி டேலண்டட் ஹீரோ எனக்கு ஒரு ட்ரீம் கம் ட்ரூ மோமெண்ட் சொல்ல ஏன்னா விக்டர் கேரக்டர் பார்த்ததுக்கப்புறம் நான் அவரோட பெரிய ஃபேன் ஆகிட்டேன் ஸோ அவரோட ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிருக்கு இந்த படத்தில் அது ஒரு பெரிய விஷயம் ஐ ஐ கன்சிடர் மை செல்ஃப் வெரி லக்கி தேங்க்யூ ஸோ மச் அருண் சார் அண்ட் இந்த சார் ஃபோர் கிவிங் மீ திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணால் எல்லோரும் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க டெக்னீஷியன்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருமே ரொம்ப ஹார்ட் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ரிசல்ட் வந்து நீங்கள் இப்போது இங்கே பார்த்துட்டீங்க ஏன்னா இது வரைக்கும் நீங்கள் இந்த படத்தை ரொம்ப நல்லா சப்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க நல்லா சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க இப்படியே படம் நம்ம எங்கள் படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது அந்த சப்போர்ட் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்கள் ஏன்னா நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணால் தான் இந்த படம் வெற்றிகரமாக முன்னாடி வர முடியும் ஸோ ஐ ரிக்வஸ்ட் எவ்ரி ஒன் இந்த ப்ரெஸ் பீப்புள் மீடியா பீப்புள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் திஸ் ஈவெண்ட் குற்றம் டுவெண்ட்டி த்ரீ மூவி இஸ் வெரி ஸ்பெஷல் டு மீ பிகாஸ் லைஃப்ல ஃபஸ்ட்டு மேட் ஆயிடுற ஈவெண்ட் இது தான் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் வி வெரி ஹாப்பி வி ஆர் அசோசியேட்டட் வித் திஸ் ப்ராஜெக்ட் த்ரூ அக்ராஸ் ஃபிலிம்ஸ் பிரபு வெங்கடா சிலம் அண்ட் மீ அருண் விஜய் பிரதர் பற்றி பேசணும் அப்படின்னா தில்ருபா
அப்போ எப்போவுமே ட்ரெய்லர் உட்காந்து பார்ப்போம் ஏதாவது படத்தோட ட்ரெய்லர் வந்ததுன்னா ட்ரெய்லர் உட்காந்து பார்ப்போம் இந்த ட்ரெய்லர் பிடிச்சிருந்தேன்னா தென் ப்ரொசீட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற என்ன வரும் அறிவலகன் சார் அறிவலகன் சார் படம் அப்படின்னாலே வந்து ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கும் ட்ரெய்லர் ஃபஸ்ட் பார்த்தோம் பார்த்துட்டு பேசலாம்னு சொல்லி பிளான் பண்ணோம் அப்புறம் அப்படி டிலே ஆகிட்டு இருந்தது ஒரு ஸ்டேஜில் பேசுகிற சூழ்நிலை வந்தது பேசணும் பிடிச்சிருந்தது தென் தமிழ்நாடு சைன் பண்ணிட்டோம் இது ஒரு விஷயம் இதுக்கடுத்து அறிவலன் சாரை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா நான் படம் எதுவும் வாங்கறதுக்கு முன்னாடி ஜென்ரலி என்னோட சர்க்கிள் சினிமாவில் இல்லாத சர்க்கிள் கிட்டலாம் செக் பண்ணுவேன் யூஎஸில் எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருக்கான் அவங்ககிட்ட இந்த மாதிரி பேசிகிட்டு இருந்தப்போ அவன் சொன்னான் அவனுக்கு சினிமா பெருசாக பார்க்குறதுல டைரக்டர்ஸ் பற்றியெல்லாம் பேச மாட்டான் அவன் சொன்னான் அறிவலன் சார் படம் தான் ஃபஸ்ட்டு படத்துலேருந்து நான் பார்த்துருக்கேன் கண்டென்ட் நல்லாயிருக்கும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் கரெக்டான படமாக கொடுப்பார் மிகையாக இல்லாமல் நீட்டாக கொண்டு போவார் ஸ்க்ரீன் பிளேலேருந்து எல்லாமே நல்லாயிருக்கும் அவர் படத்துக்கான ஒரு எதிர்பார்ப்பு எப்போவுமே இருக்கும் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் ஒன்று இருந்தது ஸ்ட்ராங்காக சொன்னாங்க இது மாதிரி நிறைய பேர் டிஸ்கஸ் பண்ணப்பையும் இந்த படமாக நல்லா வந்திருக்குன்னு சொன்னதுனால ப்ரொசீட் பண்ணோம் போய் வாங்கணும் படத்தை போட்டு பார்த்தோம் படம் நல்லா வந்திருந்தது அதுக்கப்புறம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் எல்லாருமே முதல் முறையாக நிறைய இப்போலாம் பண்ணுறது இல்லை அந்த மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் எல்லாரையுமே இன்வைட் பண்ணியிருந்தோம் நெக்ஸ்ட் டே இன்வைட் பண்ணி எல்லாருக்கும் படத்தை போட்டு காட்டணும் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருந்தது அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு ஏரியாஸ் வாங்கியிருந்தவங்க அந்த படத்தை பார்த்துட்டு திரும்ப இன்னொரு ஏரியா வாங்கிக்கிறேன்னு சொன்னாங்க ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் வைப் இருந்தது படத்தை பார்த்தோடனே பிடிச்சி அப்படி ஏரியாக்கள் எல்லாமே ஓரளவுக்கு விற்று முடிச்சாச்சு ஸோ படத்தை போட்டு காட்டி விற்றுருக்கோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறமா நடந்திருக்க ஒரு விஷயம் இது இது வந்து இப்போ ப்ராக்டிஸில் இல்லை பட் இதை கொண்டு வர முடியுமா அப்படிங்கிறத ட்ரை பண்ணுவோம் அப்புறம் அறிவுடன் சாரோட மேக்கிங்கில் இந்த படத்தை பார்த்தோன்னாக்கா இன்டர்வல் வரைக்கும் நமக்கு வந்து என்ன நம்ம க்ளூஸே கிடைக்காது க்ளூஸே கிடைக்காது இன்டர்வல் பிளாக் வர வரைக்கும் நம்ம க்ளூஸே கிடைக்காது அதுக்கப்புறமா இன்டர்வலுக்கு அப்புறமா செகண்ட் ஆஃப் பார்க்குறப்ப தான் நமக்கு வந்து ஒவ்வொன்றா ஒவ்வொன்றா ரிவியூல் ஆகிட்டே வந்துட்டுருக்கோம் நம்மளை என்கேஜாக கொண்டு போயிட்டு வரும் ரெண்டு மணி நேரம் பதினாலு நிமிஷம் படம் இதில் வந்து ரெண்டு பாடல்கள் இதை தாண்டி நம்ம ஒரு நிமிஷம் கூட எந்திரிச்சு போகாத அளவு கொண்டு போயிருப்பார் அவ்வளோ அழகாக கொண்டு போயிருப்பார் இதில் வந்து அவர் நம்ம ஆர்ட் டிரெக்டர் சக்தி சொன்ன மாதிரி அவர் என்னடா வேலை பண்ணியிருப்பார் நமக்கு யோசிக்க தோணும் அந்தளவுக்கு இல்லை படத்தோட கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் எக்ஸாக் ரேட்டே இருக்காது எக்ஸ்ட்ரா பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க தெளிவாக கொண்டு போயிருப்பார் அது ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணியிருந்தார் அதுக்கப்புறம் டிஓபி டிஓபி ஹேஸ் டன் அண்ட் எக்ஸலண்ட் ஜாப் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது பார்க்குறதுக்கு இது இன்னொன்று சொல்ல மறந்துட்டு அறிவுடன் சார் வந்து சங்கர் சாரோட அசிஸ்டண்ட்டாக இல்லை கௌதம் சாரோட அசிஸ்டண்ட்டானே தெரியலையே எனக்கு லவ் அழகாக கொடுக்குறாரு படமும் பார்க்குறக்கு அழகாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தா இங்கே ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் நல்லா இருக்குது என்னென்னே புரியல அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக இது போயிருக்கு ஏன்னா இந்த படத்தில் ஆக்ஷன் இது இது வரைக்கும் வந்த படங்கள் இது கொஞ்சம் ஆக்ஷன் ஆக்ஷன்ஸ் நிறைய வந்திருக்கு ஸோ நீட்டாக பிளன் பண்ணி கொண்டு போயிருக்கார் நல்லா வந்திருக்கு படம் அதை தாண்டி நான் அருண் விஜயோடு உட்காந்து அருண் விஜய் சாரோடு உட்காந்து நான் படம் பார்க்குறேன் எனக்கு ஸ்க்ரீனில் வந்து அருண் விஜய் சார் தெரியலை ஹீரோ மட்டும்தான் என் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சார் ஸோ நம்ம நம்ம படம் பார்க்குறப்ப எனக்கு ஹீரோ அப்படிங்கிறத வரப்ப அருவன் சார் வந்து அதை பர்ஃபெக்டாக பிளன் பண்ணி கொடுத்துருக்கார் அதுக்கேற்ற மாதிரி அருண் விஜய் சார் மெனக்கெட்டு உடம்பை ரெடி பண்ணி பர்ஃபெக்டாக ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸருக்கான ஒர்க்கை நீட்டாக பண்ணி கொடுத்துருக்கார் அது நல்லா வந்திருக்கார் அதுக்கு மகிமா நம்பியார் நல்லா பர்ஃப் பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ ஏதோ படங்களும் கண்டினியூஸாக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் நல்லா வருவாங்க அதுக்கப்புறம் அரவிந்த் ஆகாஷ் அரவிந்த் ஆகாஷ் பயமுறுத்துகிறார் படத்தில் ஒரு சில இடங்களில் நீட்டாக பண்ணியிருக்கார் என்னடா பண்ண போகிறேன் நமக்கு பயமாக இருக்கும் நீங்கள் படத்தில் பார்த்தா தெரியும் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னு சொல்லிவிட்டு நல்ல பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கார் இந்த படத்தில் இதுக்கப்புறம் நிறைய ஆஃபர்ஸ் வரணும் அப்படிங்கிறது என்னோடய வாழ்த்துக்கள் நான் சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் டைரக்ட் ப்ரொடியூசர் இந்தர் இந்தர் பார்த்தனைக்கு இருந்து பேசி நான் சைன் பண்ண வரைக்குமே இஸ் லைக் மை ஃப்ரெண்ட் இஸ் நாட் அ ப்ரொடியூசர் ஆக்சுவலி அதை தாண்டி அவரையும் இந்த படத்தில் வில்லனாக போட்டுருந்துருக்கலாமோன்னு எனக்கு ஒரு தோணல் அவர் இருக்க ஹைட்டுக்கும் இதுக்கும் நான் அதையும் கேட்டேன் ஆனால் ரெக்வஸ்ட் பண்ணினாங்க ஒரு சில சுச்சுவேஷன்ஸில் நான் பண்ணுறக்கு விருப்பப்படலனாரு டாலாக இருக்கார் நல்லா இருக்கார் நல்ல சிங்கம் படத்தில் வில்ல வேறு வில்லன் மாதிரி இருக்கார் Uh, nice person, soft person. He has done a great job. I mean, uh, I am happy to be associated with this team. He has come to the top. He has released a lot of vibes. He has said
production uh, people, Pratham, Raja sir, Yelavan sir. Uh, thank you uh, across uh, films, uh, uh, Venkat Prabhu. Taking movie is not important. How to reach, how to take this movie to audience is very important. Apanda Venkat Vanda plan. Padam Paka me transfer So he had so much uh, confidence on the script. Thank you to Ariyolagan sir and uh, Arun. And uh, thank you entire team. Bhaskaran sir, our director. Uh, I hardly know people's name because I was hardly in the set. Arun was uh, looking after the entire team. <laughs> And uh, moreover, I thank uh, Vijay Kumar sir. Today is not here with us. I think he's busy with the shoot. Uh, he was uh, the backbone for me uh, for the entire from the day one till today. I thank him and uh, I thank Mahima. I thank. Uh, <laughs> when I'm up there. Okay, fine. <laughs> I, and uh, one small request to the audience please watch this movie in the theaters. Help us. And uh, good luck in that team. Thank you. Thank you very much. Rumba Sandosh Marg in the Nalgaga Romana Eight Pantrano. Finally, March 3rd, Pastazilla. First of all, now the director thanks for the first part of Ari Sarko, the Valinum. As a Kapro or Padam Pandra, the Silla Karnangala Panamadium Pochi, but director Sunar next part on the Ningina Pantring. And the work on the end of the car, the Mati Gam and the bottom cook to put the thank you, sir. Thanks, sir. Uh, one more thing, uh, second on the the part of the army weather soldier, Namandu in the part of the stitch port, Ulada in the part of the Valasa, in the part of the graph on the Ulada, you can a days along shoot Ponom, you did not shoot Ponom, you will constrain Lampano up into the Teliva pre production list solitaire. அதுவும் இல்லாம என்னோட வேலைய வந்து அவர் இன்னும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிட்டாரு விஷுவலா நம்ம எப்படி கொண்டு வர போறோம் ஸ்கிரிப்ட்லயே அவர் வந்து இந்த படத்தோட டோன்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி கொண்டு வர போறோம் என்ன மாதிரி இத fix பண்ணனும் அப்படிங்கறத அவர் க்ளீனா அவர் एक्सप्लेन பண்ணிட்டாரு ஏனா அவர் ஆல்ரெடி அவர் கூட வர்க் பண்ணிருக்கிறது வந்து எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருந்தது Terjino and the Terenji and Mudi or the Valley would send you Mudikam would matter. So other than the Kunjakasta or Kuda, number one, the main in money, clean our country. But the Mura Varlana Panar that I say is a look at the Viano, Abdinra is a perfection upper. So other English on the Rumba plus point are so number Valley Unukunji extra character say here together. So in the Padata on the crime story in the medical based Abdinra, usual crime story now or dark shades. Uh, so, on the Mari were off later, on the Mari were on the pattern of Pogama. You know, the medical base for another so medical summon the Mari were tone and the other base for a Mari were tone fixed on la, been a base for me. So, other kind of tones, other kind of costumes, artists, other kind of lighting, backdrops or a set, Elami, other base for him, and the colors on the post level on the number, every panna set down to the Elami base for me in the part of the Pono. நாங்க பண்ணதுல डेफिनेटா அது போஸ்ட்ல நாங்க வர்க் பண்ணும்போது எங்களுக்கு தெரிஞ்சி அது ஸ்கிரீன்லயே தெரிஞ்சிச்சு. ஏனா ட்ரைலர்ல அத பாத்துட்டு நிறைய फ्रेंड्सும் சொல்லிருந்தாங்க பத்திரிகைகளும் அதை எழுதிருந்தாங்க. சோ அது படம் ஃபுல்லா அந்த மாதிரி நம்ம வர்க் பண்ணது க்ளீனா படத்துல வந்திருக்கு. அது நீங்க பார்க்கலாம் படம் பாக்கும்போது. இந்த படம் மெடிக்கல் கிரைம் வந்து ஜஸ்ட் கிரைம் அப்படிங்கிறது மட்டும் இல்லாம இந்த படம் வந்து ஒரு போலீஸ் ஆபீசர் ஏதோ கண்டுபிடிச்சார் கிரைம் அப்படிங்க இல்லாம this is a family படம் एक्चुअली இது ஒரு ஃபேமிலி படம் அது நீங்க பாக்கும்போது உணர்வீங்க இந்த படத்தோட கண்டென்ட் வந்து எவ்வளவு ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு கண்டென்ட் இந்த டைம்ல ஏன் அந்த டைரக்டர் வந்து இந்த கண்டென்ட்ட சொல்லி இருக்கார்ன்றது डेफिनेटா உங்க படம் பாக்கும்போது நீங்க அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் அருண் ஜெய் சார் அவர் வந்து ரெடியா இருப்பார் எதுக்கானோ நீ எதுக்கு வேணா அவர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தப்புனு வில்லன்னா வில்ல ஹீரோனா ஹீரோ ஆர்டிஸ்ட்னா ஆர்டிஸ்ட் எது வேணா பைக் ஓட்டுனா ஓட்டும் கேல் மேல இருந்து குதினா குதிப்பா கார் ஓட்டுனா ஓட்டும் தலைகை நில்லனு எதுக்கு வேணா அவர் ரெடியா இருப்பார் ஸோ இட்ஸ் ரெடி டு டு வாட் எவர் யாஸ் ஐ கேன் ஸோ அதனால இந்த படம் வந்து டெஃபினட்டாக ஈஸியாக இருந்துச்சு அவர் கூட ஒர்க் பண்ணுறது ஏன்னா ஒரு ட்ரெயின்ட் ஆர்டிஸ்ட் ப்ளட்லேயே இருக்குது ஸோ அந்த விதத்தில் வி ஆர் வெரி வெரி கம்ஃபர்டபுள் so uh, mahima mahima uh, from malayalam tamil therinjinaala na thappcha konjam konjam easy takes la poiduchu extra takes pogama so uh, one more thing uh, arvind sir arvind akash sir avaru undu or mukkiyamaana character run pannirkaru 
டெஃபினட்டாக அவர் இது வரைக்கும் பண்ணலன்னு நான் சொல்லணும் இந்த படம் அவருக்கு வந்து ஒரு டெஃபினட்டாக ஒரு மார்க்கான படமாக டெஃபினட்டாக அமையும் ஸோ அதே மாதிரி நடராஜன் மேம் சஞ்சய் சார் எல்லாருமே ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ரோல்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அது தெரியும் ஒன் மந்த் மெயின்லி இந்த சார் ப்ரொடியூசர் சார் பற்றி சொல்லி ஆகணும் இந்த சார் வந்து நான் ரொம்ப ரொம்ப பேசினதில்லை ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்தப்போ ஒரே ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்திருக்காங்க அதோடய அவரோட பெரிய பேசினதில்லை ஸோ இந்த படத்துக்கு என்ன வேணுமோ என்ன கேட்டமோ டெக்னிக்கலி எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்ததுனால தான் இந்த படத்தை வந்து நம்ம எவ்வளோ பட்ஜெட்டில் எடுத்தோம்னு எங்களுக்கு தெரியும் ஸோ பட் நீங்கள் விஷுவலாக அதை பார்க்கும்போது அந்த படத்தோட குவாலிட்டி என்னன்றது அதோட பட்ஜெட்டோட எக்ஸ்ட்ரா நமக்கு எவ்வளோ ப நிறைய இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா போட்டு செலவு பண்ணால் எவ்வளோ வருமோ அதுக்கான தேவையை கொடுத்தாங்க அது ஸ்க்ரீனில் கொண்டு வர முடிஞ்சு அதுக்கு தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ இந்த சார் ஸோ அதே மாதிரி இப்போ ப்ரமோஷ் ப்ரொமோட் பண்ணுற அக்ராஸ் ஃபிலிம்ஸ் ப்ரமோஷன் சூப்பர் அடி பிரிக்கிறீங்க ஓகே எல்லாருக்கும் பத்திரிக்கை ஆரம்பி இந்த படத்தை வந்து டெஃபினட்டாக எல்லாம் தேட்டர்ஸில் பார்க்குறதுக்கான ப்ரொமோஷன் கொடுங்க ஏன்னா அது ஃபேமிலி வந்து ஃபேமிலியே நாட் ஒன்லி ஃபார் யங்ஸ்டர்ஸ்க்காகவோ இல்லை மல்டிப்ளெக்ஸ் ஆடியன்ஸ்க்காகவோ கிடையாது எல்லா வகையாரும் ஃபேமிலிக்கான ஒரு படம் ஸோ அந்த மாதிரி இது பூஸ்ட் பண்ணி இந்த படத்தை ப்ரமோட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் இதெல்லாம் இந்த இனிய பத்திரிகையாளர் சந்திப்பிற்கு வந்திருக்கிற அனைவருக்கும் எனது வணக்கங்கள் திடீர்னு ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் ஃபோன் பண்ணி டைரக்டர் வந்து ஒயிட் ஷர்ட் போட்டு வர சொன்னார் அப்படின்னாங்க சமீப காலமாக வெள்ள சட்டையே போடுறதே இல்லை என்ன பண்ணுறது எங்கே இருக்குன்னு தேடலாம் பார்த்தா கல்யாண தண்ணிக்கு எடுத்த சட்டை இது அதுக்கு பிறகு இப்போ தான் போடுறேன் இதை போட்ட பிறகு தான் தெரியுது கல்யாணத்துக்கு பிறகு நான் உள்ள ஒல்லியாக இருக்கேன் அப்படின்னு அவர் டைரக்டர் எப்பவுமே ரொம்ப வித்தியாசமாக சிந்திக்கக்கூடியவர் ஒளி பதிவாளர் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப பர்ஃபெக்ஷனிஸ்ட் சரி அவர் சொன்ன மாதிரியே வந்துடுவோம் அப்படின்ட்டு போட்டு வந்துட்டேன் குற்றம் குற்றம் இருபத்தி மூணு அப்படின்னு டைட்டிலை சொன்ன உடனே அந்த இருபத்தி மூணு என்ன சார் அந்த குரோமோசோம்களின் எண்ணிக்கையா அப்படின்னு கேட்ட அந்த ஒரு சின்ன வயசில் உயிரியல் பாடத்தில் படித்த மாதிரி ஆமாம் அப்படின்னாரு இது ஒரு மெடிக்கல் த்ரில்லர் அப்படின்னாரு எதையுமே ஒரு வித்தியாசமான கோணத்தில் அணுகக்கூடிய இயக்குனர் அரியழகன் சார் அவர் என்னுடைய வாழ்க்கையில் ரொம்ப ஸ்பெஷலான டைரக்டர் ஏன்னா எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கந்தசாமி படம் டேடி மம்மி வீட்டில் இல்லை மியா மியா போனேன் எக்ஸ்கியூஸ் மீ கந்தசாமி மேலே நிறைய குத்து பாடல்களாக எனக்கு வந்துக்கிட்டு இருந்தப்போ ஈரம் என்கிற மெல்லிசை பாடல் அந்த படத்தினுடைய அனைத்து மெல்லிசை பாடல்களையும் கொடுத்து எனக்கு ஒரு என்னுடைய மெல்லிசை முகத்தை வெளியில் அறிமுகப்படுத்திய ஒரு அற்புதமான இயக்குனர் அதற்கு பிறகு அவருடைய எல்லா படங்களையும் நான் தான் பாடல் எழுதியிருக்கேன் சமீபத்தில் தனிமையை பாடல் மிகப்பெரிய வெற்றி இந்த படத்தினுடைய பாடல்கள் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் எல்லா வானொலிகள்லேயும் பெரிய வெற்றி அடைந்திருக்கிறது அப்படி வந்து ரொம்ப ஒரு என்னுடைய திரைப்பாடல் வழியில் ஒரு முக்கியமான இயக்குனர் அறிவழகன் சார் ரொம்ப அற்புதமான நண்பரும் கூட குற்றம் அப்படின்னா நம்ம வாழ்க்கையில் யாருமே குற்றத்தை வந்து கடந்து தான் வந்திருப்போம் ஒவ்வொருத்தரும் குற்றம் பண்ணியிருப்போம் சின்ன வயசுலேருந்து குற்றம் பண்ணாதவர்கள் இருப்பதுக்கு வா வாய்ப்பே இல்லை ஒன்று சட்டப்படி குற்றமாக இருக்கும் தர்மப்படி குற்றமாக இருக்கும் சிலது வந்து நியாயப்படி அது குற்றமாக இருக்கும் இப்போ சிலருக்கு குற்றமாக தெரிவது சிலருக்கு குற்றம் இல்லாமல் இருக்கும் இங்கே வந்து கசகசாங்கிறது நம்ம உணவு பொருளாக பார்க்குறோம் அரபு நாடுகளுக்கு கசகசாக எடுத்துகிட்டு போனால் மரண தண்டனைங்கிறாங்க அப்படி குற்றங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறத பற்றின ஒரு பெரிய சர்ச்சை இருக்கிறது அப்படி ஒரு அழகான ஒரு தீம் பாடல் இந்த படத்தில் எழுதியிருக்கோம் ரொம்ப பிரமாதமாக வந்திருக்கு அறிவுகளின் கூச்சல் குற்றம் மெய் மறக்கும் ஆன்மீகத்தில் அப்படின்னு சாமி கும்பிட போனோன்னு பிறகு போனப்போ அறிவெல்லாம் மூட்டை கட்டி இப்படி ஓரம் வச்சிடணும் அப்புறம் நம்ம யோசி ஏன் அவர் இப்படி இருக்கிறாரு ஏன் ஐயர் இப்படி இருக்காரு நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிச்சோம்னா ஒருத்தருக்கு கூட அந்த பக்தி வராது அளவெடுத்த வார்த்தை குற்றம் நண் நண்பர்களின் கூட அரைச்சு நண்பர்கள்னு வந்துட்ட பிறகு அளவெடுத்து அப்படி சிக்கனமாக பேசக்கூடாது ஜாலியாக என்ன மனசில் இருக்கணும்னா பேசும் இப்படி இந்த குற்றத்தை பற்றின வரையறையாக ஒரு பாடல் அதுக்கு மேக்கிங் பார்த்தப்ப நான் மறண்டு போயிட்டேன் அவ்வளோ அற்புதமான ஒரு மேக்கிங் இந்த படத்தை பற்றின எதிர்பார்ப்பை பல மடங்கு கூட்டி சொல்கிற அளவுக்கு மிக அற்புதமாக வந்திருக்கிறது அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா குற்றம் இருபத்தி மூணு படத்துக்கு இன்றைக்கி இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற எதிர்பார்ப்பு மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பு ஏன்னா ட்விட்டரில் பார்க்குறேன் ஃபேஸ்புக்கில் பார்க்குறேன் அவ்வளோ பெரிய எதிர்பார்ப்பு அதே போல் அருண் விஜய் சார் அந்த படத்தில் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் நம்முடைய பத்திரிகையாளர் நண்பர் கூட அங்கே சொல்லிட்டு இருந்தார் அவர் பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கிறாரு அப்படின்னு அந்த லுக்கு அவருடைய இத்தனை படங்களில் இருந்ததை விட இந்த படத்தினுடைய லுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அப்படி ஒரு டிப்பிக்கல் போலீஸ் ஆஃபீஸருக்குரிய அந்த லுக்கோட ரொம்ப பிரமாதமாக
அதை வந்து அவங்கெல்லாம் அவரை பார்த்து வியந்து பேசியிருக்கிறார்கள் அவருடைய ஒவ்வொரு படத்துலேயும் ஒரு டச் இருக்கு அவருடைய டச் ஒரு வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டான டைரக்டர் நான் அப்படிங்கிறத ஒவ்வொரு படத்துலேயும் காட்டியிருப்பார் இந்த படத்தில் அதை பல மடங்கு அதிகமாக காட்டியிருக்கிறார் என்று நான் உணர்கிறேன் இந்த படம் மாபெரும் வெற்றி அடைய வேண்டும் என்று மனப்பூர்வமாக வாழ்த்துகிறேன் நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் குட்டம் ரோடி த்ரீ டைரக்டர் சார் அரவேகன் சார் படத்தில் நான் ஃபஸ்ட் டைம் நடிச்சிருக்கேன் மூ என்ன சொல்லணும்னா எனக்கு மேடையில் நிறைய பேசி பழக்கம் இல்லை திடீர்னு கூப்பிட்டாங்க மன்னிக்கணும் இந்த டீமை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க்கிங் டெடிக்கேட்டடான ஒரு டீம் அவங்களுடைய முயற்சிக்கு இந்த படம் வந்து ரொம்ப நல்லா வந்திருக்குன்னு கேள்விப்பட்டேன் இதோட ரிலீஸுக்காக நான் வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இப்படி இந்த படத்தோட ப்ரெஸ் மீட்டில் எங்கே நின்று பேசிகிட்டு இருக்கிறதுக்கு மக்களை எஜுகேட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு படம் இது நான் பார்த்த வரைக்கும் நான் நடித்து நான் தெரிஞ்சுக்கிட்ட வரைக்கும் அதனால் தயவு செய்து மீடியா நீங்கள் தான் இந்த படத்தை மக்களை வந்து தியேட்டர் கொண்டு வரணும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கொடுத்ததுக்கு டைரக்டர் சாருக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் த என்டையர் ஹார்ட் ஒர்க்கிங் டெடிக்கேட்டட் டீம் அண்ட் ஹீரோ தி ஹேண்ட்ஸம் கை அவரை விக்டராக பார்க்கும்போது நான் அவரோட நடிப்பை பார்த்து ரொம்ப வியந்துட்டேன் அண்ட் இந்த படத்தில் ரொம்ப ஹேண்ட்ஸமாக ஒய் இதை சொல்லவே வேண்டாம் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு கிரேட் பர்ஃபார்மர் ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யூ மிஸ்டர் அருண் விஜய் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸோ படத்துக்கு நிறைய இது பெருசாக வரணும் அப்படின்ற விஷயத்தில் அவர் நாங்கள் நாங்கள் நினச்சதை விட அவர் எங்களை நிறைய தூண்டிக்கிட்டு இருந்தார் ஸோ நிஜமாக நல்லா வந்துருக்கு சார் ரொம்ப நல்லா வந்துருக்கு நான் நான் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கேன் இந்த படத்தில் என்ன என்னுடைய ஒர்க்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நான் படம் பார்த்தேன் ஒரு ஆடியன்ஸாக பார்க்கும்போது என்னடா இது நம்ம எவ்வளோ வேலை செஞ்சோம் ஒன்று கூட தெரியல அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு எனக்கு ஏன்னா நாங்கள் ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேம் ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேம் அந்த ஃப்ரேமுக்காக ஒர்க் பண்ணோம் எங்கேயுமே நான் நான் தெளிவாக ஒரு முடிவு மட்டும் எடுத்துட்டேன் என்னென்னாக்கா இதில் ஆர்ட் டேரக்ஷன் வந்து தெரிஞ்சிடக்கூடாது அப்படின்ற விஷயத்தில் நான் தெளிவாக வந்து ஒரு முடிவு எடுத்து ஒர்க் பண்ணோம் ஸோ அது நல்லாவே ஒர்க் அவுட் ஆகிருந்துச்சு ரொம்ப நல்லா இருக்குது கண்டிப்பாக இந்த படம் உங்கள் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் அது இல்லாமல் மகளிருக்கு இந்த படம் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் என்னென்னாக்கா சென்டிமெண்ட்டாக சென்டிமெண்ட்னாவே ஃபஸ்ட்டு நம்ம வீட்டில் இருந்து நான் இருக்கோம் அம்மா அங்கே இருந்தால் இருப்போம் அந்த வகையில் பார்க்கும்போது மகளிருக்கு வந்து இந்த படம் ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப நல்லா வந்துருக்கு நீங்கள் எல்லோருமே நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவீங்க அரவிந்த் அகஸ் பற்றி நல்லா பேசணுமா அவர் மிகச்சிறந்த ஒரு நடிகர் அதை அதை அதுக்கு சொல்லி வேறு அப்புறம் இந்த படத்தை பற்றி சொல்லணுனாக்கா நான் இந்த படத்தோட ஆர்ட் டேரக்டர் சக்தி வெங்கட்ராஜ் இந்த படத்துக்கு ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் எப்படி ஒரு கிராஃப் ஒன்று போட்டோம் இந்த படம் இந்த வட்டத்துக்குள்ளே தான் இருக்கணும் இந்த படம் இந்த கலருக்குள்ளே தான் இருக்கணும் அதை மாரி நம்ம எதுவும் செஞ்சிடக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி நாங்கள் இந்த ஒரு வட்டத்துக்குள்ளே வச்சு ஒரு இந்த படத்தை பண்ணோம் அதில் பார்த்திங்கன்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் எடுத்தது கலர் எடுத்துட்டோம் கலர் எடுத்து அந்த கலருக்குள்ளேயே அது கலர் மீன்ஸ்னாக்கா இதில் எல்லாமே அடம் அதில் டேரக்டர் சொல்லியிருந்தார் இப்படி தான் இருக்கணும் இந்த படம் அப்படின்னு சொல்ல மாதிரி ஸோ அதுக்குள்ளே ஒர்க் பண்ணோம் அது ரொம்ப நல்லாவே வந்திருக்கு நான் படம் பார்த்தேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு வருத்தம் தீர்ந்துச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் என்னென்னாக்கா நான் அறிவன் சார்கிட்ட அடிக்கடிக்கு சொல்லுவேன் சார் ஈரம் படம் என்னால் ஒர்க் பண்ண முடியல சார் அப்போ நான் ஆர்ட் ஆக்டராக இல்லை நான் அசிஸ்டண்ட்டாக கூட இல்லை அப்போது ஒர்க் பண்ண முடியல சார்னு சொன்னேன் அந்த குறை வந்து இந்த படத்தில் தீர்ந்துச்சு என்னென்னா அனைவருக்கும் வணக்கம் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபங்க்ஷனாக நான் எதிர்பார்க்குறேன் ஏன்னா வந்து ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் வந்து நம்ம கிராண்டாக பண்ணுறோம் ஒரு விஷயம் அதுக்கப்புறம் படம் ரிலீஸ் பூஜை பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் சக்ஸஸ் பார்ட்டி வரைக்கும் வந்தாச்சு எல்லாருமே ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து நான் ஏன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக நான் பண்ணுறேன்னா வந்து ஃப்ரெஷ் ஷோ அப்படின்றது ஏன்னா ஒரு படத்தை வந்து உண்மையாக வந்து ஒரு எடுத்துகிட்டு போகிறது வந்து ஆரோக்கியமாக வந்து அது கமர்ஷியலாக வந்து பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் ஆகலைன்னா கூட அந்த படத்தை வந்து அவ்வளோ ஆரோக்கியமானதாக வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறது வந்து மக்கள்கிட்ட வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறது வந்து ப்ளஸ் அப்படின்ட்டு தான் ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து நான் வந்து சின்ன வயசில் வந்து பேசிக்காக இருந்த ஒரே ஒரு டேலண்ட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து ட்ராயிங் நல்லா வரைவேன் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த கவிதை படிக்கிறது அந்த என்னோடய இன்ட்ரெஸ்ட் எழுத்தில் வந்து ஒரு ஆர்வம் வந்துச்சு
இந்த தொடர்பு வந்து எனக்கு ரொம்ப வந்து ஒரு உன்னதமான ஒரு விஷயமா நான் நினைக்கிறேன் மெயின் இந்த படத்தை வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனில் இந்த படத்தில் வந்து நான் வந்து இந்த படத்தை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் பேசணும் நிறைய சொல்லணும் அப்படின்றத விட இது வந்து நம்பி தெரிவிக்கிற ஒரு இடமாக வந்து நான் வந்து கருதுகிறேன் இந்த படத்தில் மெயின் குற்றம் இருபத்தி மூணு இந்த கான்செப்ட் வந்து எப்படி பேஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்றா பார்த்தா நான் ஃப்யூச்சரில் வந்து நான் ஒரு ஐடியா வச்சுருந்தேன் என்னென்னா மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து என் போ போ படத்துக்கு வந்து ஸ்டோரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்டோ எல்லாருமே கேட்பாங்க சார் என்னோடய கதை ஒன்று இருக்குது நீங்கள் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு நான் அப்போவே எல்லாத்துக்கும் நான் சொல்லுவேன் வந்து இல்லை மற்றவங்களோட ஒரு கதை வந்து நான் வந்து எடுத்து பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா என்னுடைய உள் மனசை வந்து ஒரு பாயிண்ட் வந்து எது தாக்குதோ வந்து அதை தான் வந்து நான் ஸ்கின் டேவ் எழுத முடியும் அதை தான் நான் டைலாக் எழுத முடியும் அதுதான் வந்து நான் வந்து டைரக்ட் பண்ண முடியும் அப்படி இருக்க சுச்சுவேஷனில் வந்துட்டு நான் வந்து ஒரு அடுத்தவங்களோட கதையை எடுத்து நான் வந்து பண்ண மாட்டேன் அப்படின்ற ஒரு குறிக்கோள் தான் இருக்கும் எப்பவுமே எனக்கு ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஃப்யூச்சரில் வந்து ஒரு விஷயம் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது ஒரு சீரீஸ் அப்படின்றது இன்றைக்கி இருக்க டிவி சீரியல் வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒரு அதிருப்தி இருக்கும் ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு அதிருப்தி இருக்கும் அந்த விதத்தில் வந்து ஒரு எப்படி வந்து ஒரு இங்கிலீஷ் சேனல்ஸில் வந்து ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு சீரீஸ் வருதோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு சீரீஸ் வந்து பண்ணணும் அதுக்கு வந்து ரைட்டர்ஸ் வந்து நாவல் ரைட்டர்ஸ் வச்சு யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஏன்னா சின்ன வயசுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து எனக்கு வந்து பாலகுமார் நாவல் சுஜாதா நாவல்ஸு ஜெயகாந்தன் நிறைய நாவல்ஸ் வந்து ராஜேஷ் குமார் நாவல்ஸ் எல்லாமே பிடிக்கும் அப்படி பின்னாடி நான் யோசித்த ஒரு விஷயம் வந்து எதிர்காலத்தில் யோசித்த ஒரு விஷயம் தான் வந்து இப்போ ஷார்ட் டைமில் இந்த ப்ராஜெக்ட் அப்படி அப்படிங்கும்போது பண்ணும்போது நான் வந்து ராஜேஷ் குமார் நாவல்லேருந்து வந்து ஒரு நாவல் எடுத்து பண்ணணும் ஏன்னா வந்து எடுத்திருக்க கான்செப்ட் வந்து மெடிக்கல் ஃபீல்டுனால ரொம்ப ஆத்தனிக்கான ஒரு விஷயத்த வந்து எடுத்து பண்ணணும் அப்படின்னு அப்படி வந்து அவர் நான் மீட் பண்ணப்போ வந்து எனக்கு வந்து ஒரு பத்து நாவல் கொடுத்தாரு அந்த பத்து நாவலில் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயத்த ஒரு நாட் எடுத்துகிட்டு டோட்டலாக என்டையர் வந்து ஒரு சினிமேட்டிக் பேட்டர்னில் வந்து எக்ஸாக்டாக வந்து ஃபுல்லாக க்ரியேட் பண்ணி பண்ண ஒரு படம் தான் ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் ஸோ அது வந்து ஒரு ஃபேமிலி ட்ராமாவாக ஒரு பாயிண்ட்டில் ஆரம்பித்த ஒரு விஷயத்த வந்து கரெக்டாக வந்து என்டையர் வந்து ஸ்க்ரீன் பிளே இருக்கட்டும் ஸ்டோரி அந்த விஷயங்கள் எடுத்து பண்ணுது ஸோ ஃபஸ்ட் அந்த என்னோடய தேங்க்ஸ் வந்து ராஜ்குமார் சார்க்கு நான் வந்து சொல்லிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்னுடைய டெக்னீஷியன்ஸ் ஒரு சினிமா இப்போது ஒரு சினிமா நான் யோசிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ப்ராப்பராக வந்து விஷுவலாக வந்து அந்த படம் வந்து இப்படி தான் இருக்கணும் இப்படி தான் ஒரு ஆடியன்ஸாக வந்து படம் பார்க்கணும் அப்படின்றத வந்து ரொம்ப தெளிவாக வந்து யோசிச்சுருவேன் ஸோ பாரத்தை வந்து சரி இவங்க இவங்களை வந்து சூஸ் பண்ணால் பெட்டர் வந்துடும் இவங்க சூஸ் பண்ணால் பெட்டர் வந்துடும் ஒரு பெஸ்ட் டெக்னீஷியன் இன்றைக்கி இண்டஸ்ட்ரி யாரெல்லாம் இருக்காங்க பெருசாக இருக்காங்க அவங்களாம் போட்ட படம் நல்லா வந்துடும் அப்படின்றதில் வந்து தோட்டில் வந்து எனக்கு கிடையவே கிடையாது ஸோ திறமையை மட்டும் வந்து நான் கண்டெடுக்கிற ஒரு விஷயமாக தான் யூஸ் பண்ணிப்பேன் ஸோ எனக்கு அந்த விதத்தில் வந்து எல்லா என்னோடய டெக்னீஷனும் வந்து எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு விஷன் என்னோட விஷனை வந்து நான் என்ன மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்படின்றத வந்து விஷனை வந்து எடுத்து கொடுக்குற ஒரு டெக்னீஷியன் அல் ஆஸ் வெல் அஸ் வந்து அந்த ஸ்கிரிப்டில் வந்து அவங்க எந்த அளவுக்கு வந்து என்னோடய இன்புட் கொடுக்க முடியும் எந்த அளவுக்கு வந்து அவங்களோட இன்புட்ஸ் வந்து வெளில கொடுக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தான் அந்த வகையில் வந்து எனக்கு வந்து பாஸ்கர் வந்து வழிநத்திலே கிடைச்சாரு தேங்க்ஸ் பாஸ்கர் ஏன்னா வந்து ரொம்ப வந்து ஏன்னா அது ஜெல்லான ஒரு விஷயத்தினால தான் வந்து இன்னைக்கு இன்னைக்கு வந்து இந்த படத்தில் வந்து நான் திருப்பி நானும் அவரும் வந்து இணைஞ்சிருக்கோம் எப்படி என்னோட விஷனை வந்து வெளில ஒரு கொண்டு வர ஒரு சக்தி வந்து அவர்கிட்ட இருக்கோ அதே மாதிரி வந்து அவரோட இன்புட்ஸ் இந்த ஸ்கிரிப்டில் அந்த ஒரு விஷயம் வந்து ரெண்டுமே இருந்தது பாஸ்கர் சார்ட்ட அடுத்து வந்து ஆர்ட் டைரக்டர் எப்போவுமே வந்து என்னோடய படங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு படம் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு உண்மையாக வந்து ஒரு மோசமான ஒரு கசப்புணர்வு தான் ஆர்ட் டைரக்ஷன் வந்து சரியாக வந்து எனக்கு வந்து ரெண்டு படத்துலேயுமே வந்து போராட வேண்டிய ஒரு இடமா இருந்துச்சு எனக்கு இன்றைக்கி வந்து இன்டர்நெட்டில் வந்து வெப் ப்ரௌசிங் வந்து பார்த்தாவே வந்து ஆர்ட் டைரக்டர் ஆகிறாங்க எல்லோருமே ஒரு ப்ராப்பர் வந்து ஒரு ஸ்கெச்சிங் ஒரு ப்ராப்பர் வந்து ஒரு ஸ்கூல்லேருந்து வந்து ப்ராப்பர் வந்து ஸ்கெச்சிங் பண்ணுற ஒரு ஆர்ட் டைரக்டர் வந்து இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அது வந்து ஆர்ட் டைரக்டர் சக்தி சார்ட்டை வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் அது வந்து ஆராசனத்தில் வந்து அவருக்கும் எனக்கும் வந்து நல்லா ஜெல்லாச்சு ஸோ எந்த ஒரு பாயிண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி ஒரு லொக்கேஷன் போனாலும் சரி வந்து டக்குன்னு வந்து டிசைட் பண்ணி வந்து ஆர்ட் டைரக்டர் வந்து ஸ்கெட்ச் போட்டு கொடுத்துருவாரு அது இன்னும் வந்
ஒரு தொழில் முறையாகவும் சரி இன்றைக்கு வரைக்கும் என் கூட ட்ராவல் பண்ணுற வேகஸ் சார்க்கு ரொம்ப நன்றி சார் அதுதான் அப்புறம் நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மியூசிக் டேட்ரு ஃபஸ்ட் டைம் வந்து எல்லாருமே கேட்டாங்க தமிழ் கூட ஏதாவது முரண் படம் அப்படி அப்படின்னு எனக்கு மூணு படங்கள் தமிழ் பண்ணார் அவர் தான் அடுத்தவங்க எப்போவுமே பண்ணுவார் ஒரு விஷயம் அந்த ஒரு நட்பு இன்றைக்கு வரைக்கும் எங்களுக்கு போயிட்டுருக்கு விஷால் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு சேஞ்ச் ஓவர் அப்படின்றக்காக வந்து ஒரு ஷார்ட் டைமில் முடிக்கிற ஒரு ப்ராஜெக்ட்டு லேட் ஆகிடக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு சென்ஸில் வந்து விஷால் வந்து ஏன்னா ஒரு மற்ற படங்களுக்கு வந்து சின்ன படங்களுக்கு வந்து பண்ணும்போது வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஆழம் அவர்கிட்ட இருந்துச்சு ஒரு மியூசிக் ஒரு சென்ஸ் இருந்துச்சு அந்த விதத்தில் வந்து அந்த சாங் அந்த படத்தை வந்து மியூசிக் பண்ணியிருக்காரு சாங் மட்டும் கிடையாது ஒரு பிஜிஎம்லேயும் வந்து ரொம்ப அருமையாக வந்து பண்ணியிருக்காரு புரி வைத்த சாங் வந்து எக்ஸாக்டாக வந்து அந்த ஃபீல் ரெஃபரன்ஸ் பண்ணணும் சொன்ன உடனே வந்து கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக வந்து சூப்பராக வந்து பண்ணி கொடுத்துட்டாரு அவருக்கும் வந்து என்னோடய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் அது நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து செல்வா மாஸ்டர் இப்போ இங்கே இல்லை பட் இன்றைக்கி இருந்தாலும் இப்போ வந்து கண்டிப்பாக வந்து தேங்க்ஸ் சொல்ல வேண்டிய ஒரு இடம் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு படம் அதே மாதிரி தான் விவேக சார் எப்படி என் கூட ட்ராவல் பண்ணாரோ அதே மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்டாகவும் சரி ஒரு டெக்னீஷியனாகவும் வந்து ட்ராவல் பண்ணியிருக்காரு இப்போ மற்ற மாஸ்டர்ஸ்லாம் வந்து கரெக்டாக எக்ஸா எக்ஸாக்ட் பார்த்தா ஈகோ பார்ப்பாங்க இவர் என்ன டேரக்டர் என்ன சொல்கிறது ஆனால் இப்போ இருக்கிறது அப்படின்றது ஆனால் எக்ஸாக்டாக நம்ம படத்தோட ஸ்டைல் சொல்லிவிட்டு படத்தோட கான்செப்ட் சொல்லிட்டோம்னா டேரக்டர் என்ன யோசிக்கிறார் அப்படின்றத கரெக்டாக வந்து எக்ஸாக்டாக ஏன்னா ஒரு டேரக்டருக்கு வந்து எப்போவுமே வந்து ஒரு பெரிய ப்ளஸ் ஸோ நம்ம வந்து ஒரு எல்லாமே ஒரு விஷயம் யோசிக்கும் போது ஐயோ ஃபைட் எங்கேயும் மிஸ் ஆகிடக்கூடாது அப்படின்ட்டு ரொம்ப கான்சியஸாக பார்க்கும்போது சின்ன ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு சொன்னால் கூட வந்து சாட்டை வந்து செல்வ மாஸ்டர் சொன்னால் கூட வந்து ஓகே அப்படியா சார் நான் அப்படியே மாத் பண்ணி கொடுக்குறேன் சார் அப்படின்ற மாதிரி எக்ஸாக்டாக ஈஸியாக வந்து உள்ளே வந்து வேலை பார்க்குற ஒரு விஷயம் ஏன்னா செல்வ மாஸ்டரை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து அருண் விஜய் சாருக்கும் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பிரேக் கொடுக்கணும் எனக்கும் வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டாக இருக்கிறதுனால வந்து இந்த படம் வந்து அவருக்கு எவ்வளோ க்ளோஸான ஒரு விஷயம் அப்படின்றது எனக்கு ஆரம்பத்துலேருந்து அவர் ட்ராவல் பண்ணது எனக்கு தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து செல்வ மாஸ்டருக்கும் என்னோட தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஸோ இது இப்படி பட படிப்படியாக வந்து நான் வந்து லாஸ்ட்டு அப்போ சவுண்டில் வந்து அழகி கூத்தன் சொல்கிறேன் இந்த படத்தில் வந்து சவுண்டு வந்து ரொம்ப நான் ஸ்கிரிப்ட் பண்ணும்போது வந்து சவுண்டு வந்து ரொம்ப வந்து கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னு யோசித்தேன் அந்த விதத்தில் அருமையாக பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் ஸ்டார்டிங் வந்து எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நான் வந்து ஒரு விஷயம் வந்து சாதாரண ஒரு டெக்னீஷியனாக வந்து நான் நினச்சிக்க மாட்டேன் என்னோடய டிசைன்ஸ் வந்து ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்கேன் பவன் ஈரம்லேருந்து அவர் தான் வந்து டிசைன்ஸு அவருக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் அப்புறம் ஸ்டில்ஸ் மேனேஜர் சார் அதாவது வந்து ஒரு டேரக்டராக வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டாக வந்து முன்னாடி இருந்து நான் பார்க்குறவர் ரொம்ப கான்சியஸாக வந்து ஏன்னா கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக வந்து எனக்கும் சரி பாஸ்கருக்கும் சரி வந்து ஒரு சஜஷனாக கூட வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டாக வந்து ஒரு விஷயம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருப்பார் அஸ் வெல் அஸ் வந்து இந்த ஸ்டா டக்குனு வந்து ஒரு ஸ்டில் வந்து ஒரு சீன் எடுத்துகிட்டு போவோம் திடீர்னு வந்து ஒரு வெளில ஒரு அர்ஜென்ட்டான ஒர்க்கு வந்து வெளில எங்கே இருந்தால் கூட இல்லை மேனேஜர் வந்து நாளைக்கு மார்னிங் வந்து கூப்பிடுங்க கண்டிப்பாக அவர் வேணும் அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா அந்தளவுக்கு வந்து அவர் ஸ்டில்ஸ் மேலேயும் வந்து எனக்கு வந்து அவ்வளோ ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது அப்போ நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட்யூம் டிசைன் என்னோடய மிஸ்ஸஸ் ஹீரோ அவங்க பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஒரு காஸ்ட்யூம் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு கதைக்கு கேரக்டர் அப்படின்னு மட்டும் இல்லாமல் ஓவரால் ஒரு படத்தில் வந்து எக்ஸாக்டாக வந்து ஒரு ஒரு வெல் விஷிங் சொல்லுவாங்கள்ல அதாவது படம் எந்த விதத்துலேயுமே எங்கேயுமே தப்பு பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு பாயிண்டில் அந்த ஒரு கேர் எடுத்துகிட்டு அது எல்லா விஷயத்துலேயும் வந்து ஒரு ஹீரோயின் வந்து எப்படி லுக் வந்து நல்லா இருக்கணும் அப்படின்றது ரொம்ப கான்சியஸ் எடுத்து பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு எனக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஜி டிபார்ட்மெண்ட் ரிசம் அண்ட் பிக்சல்ஸ் அவங்களுக்கு என்னோட தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் அடுத்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்னோடய ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்னு பார்ப்பேன் இந்த படம் பண்ணும்போது நான் நிறையா வந்து ஆர்டிஸ்ட் வந்து சப்போர்ட்டிங் ஆர்டிஸ்ட் வந்து ஏன்னா நிறையா வந்து போல்டான சில கேரக்டர்ஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு இடம் இருந்துச்சு நான் நிறைய பேர்த்தையும் வந்து அப்ரோச் பண்ணப்போ வந்து எல்லாருமே வந்து சில கேரக்டர்ஸ் வந்து பண்ணுறக்கு வந்து ரொம்ப தயங்கினாங்க ஏன்னா ஒரு இடம் ஒரு விஷயம் நான் இங்கே சொல்லிக்கணும் எல்லாருமே சொல்கிறாங்க ஒரு பெண்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குற ஒரு படம் வந்து கிடைக்க மாட்டேங்குது அது தமிழ் சினிமா இருக்குது ஏன்னா எ
அமித் பார்கவ் அவருக்கும் அப்புறம் அந்த படத்தில் வந்து ஜெயலக்ஷ்மி அவங்களும் இருக்கட்டும் சுஜாவளி இருக்கட்டும் நீலிமாராணி அவங்களும் இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்குமே வந்து என்னுடைய ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஆஃப் ஆல் ஆட்ஸ் ஆஃப் தியூ அடுத்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா படத்தோட வந்து அப்புறம் எப்படி டாக்டர் சார் இவர் வந்து பேசும்போதே வந்து கவனிச்சுருப்பீங்க எல்லோரும் அதில் இவர்கிட்ட ஒரு ஒரு வாய்ஸ் இன்னொரு வாய்ஸ் இருக்குது அதை நான் தேக்கில் போகும்போது அதுதான் என்ன சார் அஜித் சார் மாதிரி பேசுகிறீங்க அப்படின்னு அந்த ஒரு மாடலேஷன் இருக்கும் சார் டக்கு ரெண்டு மூணு டேக் எடுத்தோம் வந்து அப்படியே எக்ஸாக்டாக வந்து அஜித் சார் மாதிரியும் இருந்துச்சு அது டப்பிங்லேயும் இருந்துச்சு அது அதுதான் வந்து அவர்கிட்ட வந்து ஒரு டஃப்னஸ் இருந்துச்சு அவர் ரொம்ப ஃபஸ்ட்டு வந்து எங்களை ரொம்ப பயமுத்திட்டார் சார் நான் வந்து சொதப்பிடுவேன் சார் சொதப்பிடுவேன் சார் அப்படின்னு ஆனால் உண்மையிலேயே வந்து அந்த சொதப்பிடுவேன் அப்படின்ற அந்த கான்சியஸ்னஸ் தான் வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு பெரிய வந்து ஒரு சக்க பெரிய வந்து ஃபஸ்ட் டேக்லேயே வந்து ஓகே பண்ணது ரொம்ப திருப்தியாக வந்து ஓகே பண்ணது ஸோ நீட்டாக நான் எதிர்பார்க்கல என்னால் அது இவ்வளோ சொன்னாலே வந்து சொதப்பிடுவேன் சொதப்பிடுவேன்னு ஆனால் அது எல்லாமே அவ்வளோ பெர்ஃபெக்டாக பண்ணிட்டாரு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஸோ அதுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் ரொம்ப அவருக்கு எப்படி வந்து இந்த படத்தில் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசையாக அதே மாதிரி உண்மையிலேயே வந்து ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் நடிக்க சொல்லு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் அப்புறம் அரவிந்த் ஆகாஷ் வள்ளிநம்மளை வந்து ரொம்ப எந்த ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டும் பண்ணாத ஒரு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு ஒரு வாய்ஸ் ஒரு வந்து ஒரு முக்கியமான கேரக்டருக்கு வந்து வாய்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருப்பார் அது எந்த ஒரு பணம் எந்த ஒரு விஷயம் எதிர்பார்க்காம வந்து சார் உங்கள் படத்தில் வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து இருக்கணும் அப்படின்றது ஸோ அந்த ஒரு பாண்டிங் வந்து எங்களுக்கு வந்து இந்த படத்தில் வந்து குற்றம் தொட்டத்துக்கு வந்துச்சு மாஸ்டர் சொன்னதுக்கப்புறம் நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டருக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஃபைட் தெரிஞ்ச ஒரு ஸ்மார்ட்டான ஒரு ஆள் வேணும் நல்ல ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து தெரிஞ்ச ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டாக வேணும் அப்படின்னு யோசிக்கும்போது செல்வ மாஸ்டர் தான் வந்து அரவிந்துக்கு வந்து நல்லா ஆக்ஷன் தெரியும் நல்லா பண்ணும் அப்படி அப்படின்னாங்க அப்போ வந்து அரவிந்த் சார்ட்ட கேட்கும் போது சார் உங்கள் படத்தில் வந்து பண்ணாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு அவங்க படத்தில் வந்து சென்சார் போர்டு சர்டிஃபிகேட் இருக்கோ இல்லையோ வந்து நான் வந்து எல்லா படத்தில் இருக்கணும் ஏதோ ஒரு இடத்துல அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார் அரவிந்த் இந்த படத்தில் வந்து இன்னொரு எக்ஸாக்டாக வந்து என்ன திருத்தி இருக்கும் எல்லாமே வந்து நான் வந்து டிஃப்ரெண்டாக பண்ணிட்டேன் டிஃப்ரெண்டாக பண்ணிக்கும் போது கேரக்டரும் சரி அவரோட பெர்ஃபார்மன்ஸும் சரி அவரோட ஆக்ஷனும் சரி படத்தில் வந்து அவ்வளோ வந்து உள்ளே வந்து இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் அப்படின்றத மட்டும் நான் வந்து ஸ்ட்ராங்காக சொல்லிக்கிறேன் அப்புறம் மகிமா அந்த கேரக்டரை வந்து நான் சூஸ் பண்ணும்போது வந்து நல்ல வந்து ப்ராப்பர் குட் லுக்கிங் ஒரு பெர்ஃபார்மராக வந்து வேணும் அப்படின்னு நான் டிசைட் பண்ணேன் அப்படி டிசைட் பண்ணும்போது பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளுக்கு எடுத்தோன்னே லிஸ்ட்டில் வர்றதே வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் டாப் மோஸ்ட்ல யார் இருக்காங்க ஓகே இந்த படத்தோட பட்ஜெட்டுக்கும் கரெக்டாக வந்து யார் இருப்பாங்க அப்படின்லாம் பார்க்கும்போது சேம் ஆசிட்ஸ் நான் சொல்கிற மாதிரி வந்து யாருமே ஃபார்வர்ட் ஆகி வரல மகிமா அப்படின்னு நான் வரும்போது அவங்க ஒன்ஸ் வந்து ஆடிஷன் பண்ணோன்னே நான் எப்பவுமே வந்து ஆடிஷன் பண்ணும்போது வந்து எக்ஸாக்டாக வந்து எந்த ஒரு மேக்கப் இல்லாமல் அப்படியே வாங்க வந்து அப்படின்னு சொல்லுவேன் அந்த மேக்கப் வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆடிஷன் பார்த்தோன்னே அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் வந்து எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து பண்ணது வந்து எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட் எடுத்தனா வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு ஆடிஷனில் அப்போ வந்து டேக்கில் வந்து படத்தில் வந்து நடித்ததுக்கு அப்புறமும் வந்து அந்த டெடிக்கேஷன் நான் இப்போ எல்லாருமே வந்து பேஷன் பெர்ஃபெக்ஷன் டெடிக்கேஷன் அப்படின்னு எல்லாமே சும்மா சொல்லி சொல்லிக்கலாம் பட் டைலாக் கொடுத்ததுக்கப்புறம் நான் நோட் பண்ணுவேன் தனியாக வந்து ஓரமாக போய்ட்டு உட்காந்துட்டு அந்த டைலாகை வந்து அவ்வளோ பைகட் பண்ணி தனியாக கண்ணாடி பார்த்துட்டு சொல்லி கொடுத்துட்டு அவங்க அம்மா கூட உட்காந்துட்டு சொல்லி பார்த்துட்டு இருப்பாங்க டோட்டலாக எக்ஸாக்ட் ஸோ அந்த சின்சாரிட்டி வந்து தெரிஞ்சுது அது வந்து அதிகமாக வந்து டேக்கும் வாங்காமல் வந்து டப் டப் டப்னு எடுத்து முடிச்சு கொடுத்துருவாங்க ஒரு விஷயம் அது வந்து ரொம்ப படம் பார்க்குறவங்களுக்கும் வந்து ஆடிய ஆடியன்ஸும் சரி இன்றைக்கி அதாவது படம் இது வரைக்கும் பார்த்தவங்க வந்து ரொம்ப வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க ஸோ இதுமாதிரி மற்ற கேரக்டர்ஸ் அப்படின்ற மற்ற கேரக்டர்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து எனது தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் அப்புறம் நான் கல்யாணி நடராஜன் அவங்களுக்கும் வந்து இப்போ இல்லை அவங்களுக்கும் வந்து என்ன தேங்க்ஸ் சொல்லுவேன் ஏன்னா மெயினாக வந்து அவங்க கேரக்டர் தான் வந்து ஒருத்தர் வந்து பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு வந்து பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க ஏன்னா நான் வந்து இது ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு ஷேட்ஸ் இருக்குது நான் பண்ணணுமா ஏன்னா இப்போத்திக்கு எனக்கு ஏதோ ஒரு இமேஜ் இருக்குது அது ஸ்பாய்லர் வேணாம் அப்படி இப்படிலாம் சொன்னாங்க அதுக்கு வந்து நான் வந்து அவங்க கல்யாண நடராஜன் வந்து எடுத்து போல்டு எடுத்து ஏன்னா அவங்களும் வந்து நல்ல
வெஸ்டர்ன் டேட்டருக்கும் வந்து ஓகே டேரக்டருக்கு வந்து நம்ம உண்மையாக வந்து வேலை பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு ஒன்று தெரியும் அந்த விதத்தில் வந்து என்னோடய டோட்டல் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் டீம் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் அசோசியேட் இன்னாசி அண்ட் குமார் அதில் வந்து அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் எல்லாத்துக்குமே வந்து என்னோடய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் அப்புறம் கேமரா டிபார்ட்மெண்ட் கேமரா டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்றப்ப தான் ஏன்னா கேமரா டிபார்ட்மெண்ட்டு விதுவாக இருக்கட்டும் ஜெயா ஜெகன் யாராக இருந்தாலும் எல்லாத்துக்கும் வந்து என்னோடய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா அவ்வளோ இன்வால் ஆகி இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து நல்ல ப்ராஜெக்ட் அப்படின்றத வந்து டிசைட் பண்ணி ஏன்னா சார் ப பாஸ்கர் நீங்கள் ஏன்னா உங்களுக்கு கான்சியஸாக இருக்கும் டேரக்டர் சார் ஆக்டர் மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்ட்டு ஏன்னா உங்களோட அசன்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து உங்கள் மேலே வந்து சின்சியராக இருக்காங்க ஆனஸ்ட்டாக இருக்காங்க அப்படின்றது என்ன எனக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ அவங்களுக்கும் என்னோடய தேங்க்ஸ் அசன் எடிட்டர்ஸ் எடிட்டர் புவன் வந்து கூட நான் வந்து நான் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஜாயின் பண்ணுறேன் ஒரு எடிட்டர் அப்படின்றது வந்து வெறும் வந்து கட் பண்ணி படத்தை லென்த்து குறைக்கணும் அப்படின்றது மட்டும் கிடையாது கதையோடு ட்ராவல் பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஒரு எடிட்டர் தான் நான் வந்து எதிர்பார்ப்பேன் அந்த விதத்தில் வந்து இந்த படம் வந்து எடிட்டர் போனோட பங்கும் வந்து ரொம்ப வந்து பாராட்டத்தக்கது அதுக்கு நான் சொல்லிக்கிறேன் டோட்டல் எக்ஸாக்டாக ஸோ அப்புறம் மேனேஜர்ஸ் இளங்கோ பாலகோபி சார் எங்களுக்குள்ளே வந்து உண்மையாக வந்து டேரக்டர் வந்து எல்லாமே வந்து பாசமாக நடத்திக்கிட்டாங்க அப்படின்றத சொல்ல முடியாது எல்லா சண்டை சச்சரவுகளுக்கு நடுவுலேயும் வந்து ஒரு ஆரோக்கியமான சண்டை சச்சரவுகள் நடுவுலேயும் வந்து அந்த படத்தை வந்து எடுத்து முடிச்சு கொடுத்தாங்க அப்புறம் கேஷ் ராஜா ராஜா வந்து சினிமாவுக்கு புதுசாக இருந்தாலும் கூடிய சீக்கிரம் வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து பெரிய மிகப்பெரிய ஒரு மேனேஜிங் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வருவாங்க அப்படின்றது என்ன அப்படிங்கிற அவர் கேட்பார் அவர் அவர் ஆக்சுவலாக வந்து கேட்பார் சார் இன்னொரு கேமரா இருக்குல்ல சார் ஸ்டடி கேமரா அது அது வச்சு யூஸ் பண்ணலாமா சார் அப்படின்னு கேட்பார் டோட்டில் இல்லை சார் அது ஸ்டடி கேமரது கேமரா வராது சார் அது வந்து ஒரு மிஷின் மட்டும் தான் சார் டோட்டலாக அப்படின்னு சொல்லுவோம் சார் ராஜா சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போது புதுசாக வந்து இந்த படத்தில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பொறுப்பெடுத்து பண்ணுற ப்ரொடியூசருக்கும் எல்லாத்துக்கும் வந்து நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஏன்னா வந்து எல்லாருமே வந்து ஒரு படத்தை வந்து வாங்கி ரிலீஸ் பண்ணால் வந்து படம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்ணுவாங்க ஆனால் வந்து ஒரு ஃபேனாக ஜஸ்ட்டு வந்து கண்டிப்பாக வந்து இந்த டேரக்டர் வந்து நல்ல படம் கொடுப்பார் அப்படின்ட்டு ஒரு நம்பிக்கையில் வந்து ஒரு கான்ஃபிடென்ஸில் வந்து இந்த படத்தை வந்து எடுத்துக்கிட்டது வந்து ரொம்ப ரொம்ப மை ஹார்ட் ஃபுல் தேங்க்ஸ் சார் ஸோ அந்த நம்பிக்கை வந்து கண்டிப்பாக வந்து இந்த படம் வந்து கொடுக்கும் அப்படின்றதில் ரொம்ப ரொம்ப நான் நம்புகிறேன் ஸோ இதனால் வந்து எனக்கு என்னென்னா இன்னும் வந்து ஜாஸ்தியாக வந்து ஒரு பொறுப்புணர்ச்சி வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா இவ்வளோ பேர் வந்து அங்கங்கே வந்து ஒரு ஸ்ப்ரெட்டாக இருந்தாலும் சரி வந்து ஒரு படம் வந்து அரவிந்த் சார் படம் அப்படின்னா வந்து ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும் கண்டிப்பாக வந்து நல்லதாக கொடுப்பார் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் அது வந்து கரெக்டாக வந்து நான் கீப்அப் பண்ணுவேன் அப்படின்றத நான் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவேன் அப்படின்னு ப்ராமிஸ் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து என்னோடய ப்ரொடியூசர் இந்தர்குமார் சார் இந்தர்குமாருக்கு எனக்குமான வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்து அருண் சார் மூலமாக மீட் பண்ணுறோம் நான் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நான் கதை வந்து சொல்ல ஒரு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் தான் நான் சொன்னேன் கரெக்டாக வந்து ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் கதை சொன்னோன்னே வந்து ஒரே ஒருத்தர் சொன்னேன் ஒரே ஒருத்தர் வந்து இந்த கான்செப்ட் இஸ் குட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீதி வந்து ஒரு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் மேலே என் மேலே உள்ள கான்ஃபிடென்ட்டில் தான் வந்து இது வந்து ஓகேன்னு சொன்னார் ஒரு விஷயம் அப்போவே எனக்கு வந்து தெரிஞ்சிருச்சு இவ்வளோ வந்து கான்ஃபிடண்ட்டாக வந்து கதையை வந்து லைன் மட்டும் கேட்டுட்டு ஓகே பண்ணுறதுனா நம்ம வந்து எவ்வளோ கான்ஃபிடண்டாக வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு உண்மையாக இருக்கணும் அப்படின்றது அந்த விதத்தில் எனக்கு எல்லாருமே சொல்லுவாங்க நான் ஃபஸ்ட்டே வந்து ஜட்மெண்ட் பண்ணிட்டேன் இவர்கிட்ட வந்து ஒரு இன்னொரு வில்லன் கேரக்டர் இருக்கார் அப்படின்னு ஆர்டிஸ்ட் கேஸ்டிங் அப்படின்னு பண்ணுவோம் டிசைட் பண்ணிட்டேன் ஆக்சுவலாக இவர் வில்லனை போட்டலாமா கரெக்டாக இருக்குது ஏன்னா வந்து மோரலஸ் வந்து வம்சியோட கெட்டப்பில் தான் இருக்காரு அதனால் போகலாமா அப்படின்னு ஆனால் எல்லாருமே வந்து சொல்லிடுவாங்க ஓகே ப்ரொடியூசர் வந்து அவர் நடிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக வந்து இப்போ நம்ம எல்லோரும் கிண்டில் பண்ணுவாங்கள்ல ப்ரொடியூசர் பையன் அப்படி இப்படி கிண்டில் பண்ணுவாங்களே சார் ப்ரொடியூசர் அவர் நடிக்கணும் இருக்காரு அந்த படத்தை எடுத்துருக்காரு அப்படின்னு ஒரு தப்பான ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷன் வந்துடக்கூடாது மெயின் ஒன் அண்ட் ஒன் அருண் விஜய் சாரி என்னையும் நம்பி இந்த படம் பண்ணியிருக்காரு கொடுத்துருக்காரு அப்படின்றது வேணும் அப்படின்றக்காக தான் நான் வந்து கேஸ்டிங் பண்ணல சார் பட் அடுத்த படத்தில் இருப்பீங்க சார் கவலைப்படுதீங்க ஏன்னா வந்து அதை சிங்கம் தெரியலே
அதை அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து தள்ளி 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 ஒரு விஷயம் வந்து ப்ராப்பராக வந்து இந்த ப்ராஜெக்டில் வந்து ஏன்னா அரசு எனக்கு முன்னாடியே வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ஒரு கூட நான் பண்ண வேண்டியது அப்படியே கொஞ்சம் செட்டில் ஆகாமல் அப்படியே போயிட்டு இருந்துச்சு இப்போ வந்து கரெக்டாக வந்து ஒரு பாயிண்ட்டில் வந்துட்டு ஆர்எஸ் நம்ம வந்து டேக் ஆஃப் ஆச்சு ஸோ அந்த ஆர்எஸ் நம்ம ஒன்ஸ் டேக் ஆஃப் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஏன்னா எனக்கும் ப்ரொடியூசருக்கு பண்ண ஒரே ஒரு நடுவில் வந்து பாண்டிங் வந்து அவர் தான் எல்லாருமே சொல்லியிருப்பாங்க வந்து அவர் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக ஹேண்ட்ஸம்மு பெர்ஃபெக்ட்னஸ்ட்டு ஹார்ட் ஒர்க்கு பேஷ்னேட்டு அது எல்லாமே இந்த படத்தில் நான் பார்த்தேன் அதை மீறி இன்னொரு விஷயம் வந்து ஒரு ப்ரொடியூசரோட பையன் ஏன்னா ப்ரொடியூசர் வந்து புது ப்ரொடியூசர் ஸோ ஒரு ப்ரொடியூசர் இடத்துல இருந்துட்டு வந்து ஒரு ஆக்டரை வந்து நான் வந்து பார்த்தேன் நான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா வந்து இந்த ஏன்னா எனக்கு வந்து படத்தோட பட்ஜெட் வந்து எல்லாத்துக்கும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதாவது வந்து இந்த ஷா இந்த இந்த படத்தோட பட்ஜெட் இதோட மார்க்கெட்டிங் வேல்யூ இதுன்னா வந்து இதுக்குள்ளே தான் முடிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது ஸோ அந்த விஷயத்தில் போகணும் சார் எனக்கு என்ன பண்ணுங்களோ தெரியும் சார் எனக்கு வந்து இந்த லொக்கேஷன் எனக்கு வேணும் இந்த மாதிரி இந்த டேஸில் வந்து இந்த ஆர்டிஸ்ட்டை வேணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை நான் அருண் விஜய் சார்கிட்ட தான் நான் வந்து கேட்பேன் ஏன்னா அவருக்கு தான் வந்து சினிமா தெரியும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தில் கேட்கும்போது எல்லாமே வந்து டைரெக்டாக வந்து இன்வால்வ் ஆகி ஒரு விஷயம் பண்ணுறது வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப சர்ப்ரைசிங் ஆச்சு அவரோட வீடு வந்து ரெண்டு கொடுக்கறதா இருக்கட்டும் மற்றதாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் வந்து அந்த ப்ரொடக்ஷன் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து எனக்கே வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தாலும் அது வந்து ஏன்னா அவரோட பொறுப்பு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தான் ஏன்னா அந்த படத்தை வந்து எப்படியாவது வந்து ஓரளவுக்கு வந்து நம்ம சக்ஸஸ் அப்படின்னு ஒரு ரேஷியோ வந்து கொண்டு போயிடுவோம் ஏன்னா எனக்கும் அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்துச்சு ஏன்னா ஒரு படம் வந்து எந்தளவுக்கு நம்ம சூப்பராக அவுட் புட் எடுத்தாலும் சரி ஃபைனல் வந்து என்ன கலெக்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தான் அது வந்து ஸ்டார்டிங் வந்து ஃப்ரம் த டே ஒன்லேருந்து அதோடய ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் அப்படின்றது தான் ஸோ அந்த விதத்தில் வந்து எனக்கு வந்து அருண் விஜய் சரோட இன்னொரு சைடு அப்படின்றத நான் வந்து பார்த்தேன் இந்த படத்தில் வந்து எந்தளவுக்கு எஃபர்ட் அப்படின்னு போட்டிருக்காருனா ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் உள்ளே இன்வால்வ் ஆகி எல்லா விதத்துலையும் இன்வால்வ் ஆகி பண்ணியிருக்காரு ஸோ படத்தில் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒரு பெர்ஃபெக்ஷனிஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃபில் வந்து ஒரு ஸ்டைலிஷ் காப் அப்படின்றத பார்ப்பீங்க செகண்ட் ஆஃபில் வந்து ஒரு எமோஷ்னல் அவுட் பர்ஸ்ட் அப்படின்றத நீங்கள் பார்ப்பீங்க ஸோ அந்த விதத்தில் அருண் விஜய் சார் ஏன்னா வந்து மோரல்லஸ் வந்து சக்ஸஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து எனக்கு வந்து ஒரு விதத்தில் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரகிள் இருக்குது அவருக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரகிள் அப்படின்றது தெரியும் ஒரு தடையை தக்க எண்ணெய் அறிந்ததுக்கப்புறம் வந்து அவரோட பிளாட்ஃபார்ம் வந்து எந்தளவுக்கு வந்து ஒரு சைடு வந்து மேலே ரைஸ் ஆச்சு அப்படின்றது தெரியும் இந்த படம் வந்து மை ஹார்டஸ்ட் விஷஸ் வந்து என் என்னோடய சக்ஸஸ் தனிப்பட்ட சக்ஸஸோட வந்து ட்ரிபிள் மடங்கு வந்து சக்ஸஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் சார் ஏன்னா ஒரு பர்சனோட என்ன சொல்கிறது எல்லா பேஷன் எல்லா ஹார்ட் ஒர்க்கு இல்லை டெடிக்கேஷன் எல்லாமே இருக்கும்போது ஒரு சின்ன வந்து டைம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் எல்லாருமே லக் லக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் லக்கு மேலே நான் சொல்ல ஜஸ்ட்டு வந்து டைம் அப்படின்றது அந்த டைம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து அந்த ஹார்ட் ஒர்க் டெடிக்கேஷன் கூட சேர ஒரு இடம் வந்து கண்டிப்பாக வந்து குற்றம் இருபத்தி மூணு அது அவருக்காக இருக்கட்டும் எனக்காக இருக்கட்டும் கண்டிப்பாக அமையும் அப்படின்றத ரொம்ப அனுசரமாக சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நான் எல்லாருமே ஃபைனல் வந்து இந்த படத்தை தேட்டரில் போய் பாருங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தேட்டரில் போய் பார்க்கும்போது ஏன்னா இந்த படம் வந்து எல்லாருமே ஹார்ட் ஒர்க் போடுவோம் ஏன்னா எல்லாருமே ஹார்ட் ஒர்க் போடுவாங்க நாலு படத்தில் என்ன ஹார்ட் ஒர்க் போடுவோம்னா அதே சேம் ஹார்ட் ஒர்க் தான் நான் போட்டிருக்கேன் ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட் மட்டும் சொல்லிவிட்டு இந்த பேச்சு முடிச்சுருக்கேன் நான் சினிமா ஆசை அப்படின்றது எனக்கு வந்து ஒரு பன்னெண்டு வயசுலேயே வந்துடுச்சு எக்ஸாக்டாக அதாவது அதுலேயும் வந்து டைரக்ஷன் அப்படின்றது டைரக்டர் கார்டு கார்டு வந்து அப்போவே பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் எக்ஸாக்டாக ஒரு பக்கா ஒரு ரெஜினி ரசிங்னா இருந்த நான் வந்து டைரக்ஷன் கார்டு வந்து பன்னெண்டு வயசுலேயே பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்போது வந்து எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து தெரிஞ்சவங்க வீட்டுக்கு வந்து போயிருந்தப்போ விசேஷத்துக்கு போயிருந்தப்போ வந்து நைட்டு வந்து படம் போட்டாங்க புது படம் வீச்சர்ஸ் கேஸில் வாங்கிட்டு வந்து போட்டாங்க எனக்குள்ளே அப்போவே வந்து ஒரு அவர்னஸ் வந்து என்னென்னா வந்து புது படம் எப்படி வந்து பார்க்கலாம் அதுவும் வீச்சர்ஸ் கேஸில் வந்து புது படத்தில் வந்து தப்பு இல்லையா அப்படின்னு வந்து தோணுச்சு தப்பில்லை அப்படின்னு தோணுச்சு அப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணேன்னா வீட்டில் வந்து எல்லா
ஸோ இந்த படத்தை வந்து கண்டிப்பாக வந்து எல்லாருமே வந்து தேட்டரில் போய் பாருங்கள் ஏன்னா ஒரு டெக்னிக்கலாக வந்து ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுறது வந்து எதுக்கு அப்படின்லாம் வந்து ஒரு கதையும் ஒரு ஆழமான ஒரு விஷயத்தை சொல்லினாலும் போதும் ஒரு படம் ஜெயிக்கிருக்கு ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து நிறைய படங்கள் வந்து ஒரு கதையை தெரிக்கிறது எல்லாம் முக்கியம் பட் அதுக்கு மீறி ஒரு டெக்னிக்கல் ப்ரில்லியன்ஸ் ஒரு டெக்னிக்கல் ப்ரெசன்டேஷனை இந்த படத்தை ஏன்னா நான் பார்க்குற விரும்பும் நான் பார்க்க விரும்புகிற படம் வந்து இப்படி தான் நாளைக்கு ஸ்கிரீனில் இருக்கணும் அப்படின்னு நான் ஆசைப்பட்டு ஒரு எடுக்கிற படம் அந்த படம் வந்து நீங்களும் ரசித்து பார்க்கணும் அப்படின்றது தான் தேட்டரில் வந்து பார்க்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இவ்வளோ உழைப்பை வந்து ஒரு டெக்னிக்கல் ப்ரெசன்டேஷனோடு கொடுக்குறோம் அதை வந்து தேட்டரில் கொண்டு போய் பார்க்குறதுக்கு சேர்க்க வைக்கிறது ப்ரெஸ்ஸோட மீடியா ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து இந்த இரநூறு பேர் கூட்டம் வந்து சாதாரண ஒரு கூட்டம் கிடையாது இது இந்த கூட்டம்லாம் வந்து ஒரு ரெண்டு லட்சம் பேர் ஆடியன்ஸு ரெண்டு கோடி பேர் தேவை கூட்டம் சேர்த்துட்டு போகிற ஒரு இடம் அந்த இதனால தான் நான் வந்து இது ஒரு முக்கியமான ஃபங்க்ஷனாக நான் நினச்சிட்டேன் ஸோ பத்திரிகை நண்பர்கள் அனைவருக்குமே வந்து பத்திரிகை அப்படின்றது இணையதளம் எல்லாருமே சரி இணையதளம் டிவி நண்பர்கள் அனைவருக்கும் அனைவருக்கும் வந்து என்னுடைய நன்றியினையும் வணக்கத்தையும் எந்த விதத்துலையுமே வந்து இது வந்து இன்றைக்கி வந்து பேசுகிற ஒரு இது ஒரு நன்றி தெரிவிக்கிற ஒரு இடம் தான் ஒரு படத்தை வந்து விளம்பரப்படுத்துறதோடு வந்து ஒரு நன்றி தெரிவிக்கிற ஒரு இடம் தான் அந்த விதத்தில் வந்து இந்த நன்றியை வந்து நான் என்னோடய யூனிட்டு அத்தனை பேர்த்துக்கு அந்த நன்றியை நான் தெரிஞ்சுட்டு இந்த படம் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்ட்டு ஏன்னா என்னோடய வள்ளினம் படத்தை வந்து எந்தளவுக்கு வந்து இந்த பத்திரிகை துறை வந்து பாராட்டுச்சு அப்படின்றது எனக்கு தெரியும் இந்த படத்தையும் வந்து அதே மாதிரி பாராட்டும் அப்படின்றது ஒரு நம்பிக்கையோட வெடிபெறேன் நன்றி வணக்கம் என்னுடைய மாணவர்களும் என்னுடைய இளைஞர்களும் என்னுடைய மக்கள் கேட்கட்டும் நான் கணக்கு சொல்கிறேன் நீ யார் என்னை கேட்கறதுக்கு கூட்டமே இல்லாததுக்கு தலைவனாக நீங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கீங்க தலைவரே இல்லாத தலைவரே இல்லாத கூட்டங்க பேசிகிட்டு இருக்கேன்னு ஏன் அப்படிலாம் பேசுகிறீங்கண்ணே உங்கள் மேலே எங்களுக்கு பெரிய மரியாதை இருக்குண்ணே ஹோஸ்டல் ஸ்டில் எல்லாம் போடுறாங்க அந்த என் கையில் செல்லு இருக்கிறத வந்து பணம் வச்ச மாதிரி யார் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு கூட தெரியும் ஸோ அவங்கள பற்றி நான் இங்கே பேச விரும்பலை ஓபிஎஸ் சார் வீட்டுக்கு போய் பர்மிஷன் வாங்கி வரலான்னு போனோம் அங்கே போனால் இப்படி நடக்கணும்னு ஃபஸ்ட்டு அனுப்புவோம் சார் எனக்கு லாரன்ஸ் வந்து இந்த கட்சியை சேர்ந்தவர் அந்த கட்சியை நான் நான் சொன்னேன்னா நான் இவங்களை சப்போர்ட் பண்ணுறேன்னு சொன்னேன் நான் தமிழ்நாடை விட்டே போ